Half time. Time. Okay. Fifteen seconds. Time. Twenty twenty three. Pembroke Canadian Squash Championships presented by Pella Montreal. This is a men's under 23 consolation final. Jason Herring to serve, Marat Sargsyan to receive best of five games. Lovell. Two love.
Hand out. One, two. Three, two. Four two. Five two. And out. Three five. Four five.
Is it better? Peut-être pas facile.
be honest.
across court early.
are you going to say sorry in a minute?
Half time. Time. Welcome to the 2023 Pembroke Canadian Squash Championships. This is the win Women's Open 3-4 playoff. Giselle Delgado to serve. Nicole Toddett to receive. Best of five games, love all. Got up. And out, one love. Stroke to Delgado. And out, one all. Down. Two one. And out to all. Three, two.
Cut up. Four two. And out, three, four. Down, four all. Out. Just touched. Five four. Right box. Five four. And out, five all. Not up. Six five. Down. And out. Six all. Seven six. And out, seven all. And out, eight, seven. Down, nine, seven. And out, eight, nine. Down. Nine all. Ten nine, game ball. Not up. Eleven nine, game Todd. Todd leads one game to love.
15 seconds. Todd leads one game to love, love all. No let, too good. One love. And out, one all. And out, two, two, one. Three, one. And out, two, three. Down. Three all. And out, four, three. Out, and out for all. And out by four. And out five all. Six five. <clears throat> and out six all. Seven six. <coughs> Eight six.
And up. And out. Seven, eight. And out, nine, seven. Got up. And out, eight, nine. And out, 10-8, game ball. Down, 11-8, game Todd. Todd leads two games to love. Todd leads, two games to love. Love all. Down. Hand out, one love. Out. And out. One all. Paul. And out. Two one. Thank you. And out to all. Hand out. 
to all. Hand out. Hand out. Three, two. Down. Four, two. Five, two. And out, three, five. Pull out, four, five. Stroke Delgado, and out, six, four. Down. Saw it down. And out. Five, six. Yes, let. Five, six. Six all. Seven six. Stroke to Todd. Eight six. Hand out, seven, eight. Hand out, nine, seven. Down. Ten seven, match ball. Down eleven seven.
Match to Todd. Todd wins three games to love, 11-9, 11-8, 11-7. Well played.
Half time. Half time. Fifteen seconds. Twenty twenty three Pembroke Canadian Squash Championships. Presented by Pella Montreal. This is the men's open playoff for third place. Sean Delier from Quebec to serve. Graham Schnell from Alberta to receive. Best of five games. Love all. And out. One love. Love. 
Yes, let. Safety. Couldn't see that front back. Left box. 2-0. Two, Two love. Yeah. And out. One, two. And out. Three, two. No let. Four, two. Five two. Six two. Seven two. Yes, let. Need you to play that ball next time, Mr. Dillier. It was so, tight. It was so close. It's on the margins. Need you to play that. Seven two. Play on. Play on. Explanation given. Play on. He's got the ball. Seven two. Nine two. Left box. Ten two. Game ball. Eleven two. 
11-2, game to Schnell. Schnell leads one game to Love. Fifteen seconds. Time. Now leads one game to love. Love all. And out. One love. And out. One all. Stroke to Delier. And out. Two one. Not up. Right box. Out and out two four.
Three, four. Down. And out. Five, three. And out, four, five. Five all. Six five. <laughs> Left box. Seven five. Right, box. Eight, five. Nine, five. Ten five, game ball. Eleven five game to Schnell. Schnell leads two games allowed. Fifteen seconds. Time.
nationality two games still out. Love all. Out. One love. And out. One all. And out. Two one. And out. To all. I'm having eyesight problems. I'm having all sorts of problems. I don't want that ball back. Give me some consulting. To all. And out, three, two. Four, two. Up and out three four Yes, let Mr. Delier, I need your leg out of his access point, please. Three four. Three, four. Five, 
Six three. Stroke to Delier, hand out, 4-6. Down, 5-6. Right box. Six all. And out. Seven six. And out. Seven all. Left box. <clears throat> Eight seven. Play on, please. Eight, seven.
Nine seven. No let. Line is to the right. The line is to the right. That was minimal interference. No, minimal interference to move around him to get to that ball. 10 7, game ball. And out. Eight ten, game ball. No let. 9-10, game ball. Ten all. A player must win by two points. Eleven ten, match ball. Twelve ten, match. To Schnell, Schnell wins three games to love. 11 2, 11 5, and 12 10.
Shack. Hello.
Here it is. All right. It's working. Alors, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue au championnat canadien 2023, les championnats Pembroke présentés par Pella Montréal. Mon nom est Marc Durand, très heureux d'être avec vous et en direct sur RDS pour couronner cette année, encore une fois, les champions canadiens chez les femmes et chez les hommes. Sans plus tarder, bien, je vous présente nos finalistes, d'abord chez les femmes, et ce sera le match qu'on va voir en tout premier. Il est classé deuxième au Canada, il a 29 ans, il est de Victoria en Colombie-Britannique, 47e au monde actuellement, aucun titre canadien, mais finaliste l'an passé et déjà qualifié pour représenter le Canada au Jeu Paname. Mesdames et messieurs, Nicole Bonian. Et son adversaire est aussi qualifié pour les Jeux Paname. Elle a 28 ans, elle est née en Angleterre, mais elle est euh, au Canada, à Mississauga, depuis l'âge de 10 ans. Elle est présentement 18e au monde, médaillée d'argent des Jeux du Commonwealth l'an dernier. Et j'étais présent, j'ai assisté à cette finale, c'était fantastique. C'était le premier titre canadien pour une Canadienne aux Jeux du Commonwealth. Elle est trois fois championne canadienne, tente un deuxième titre d'affilée. Donc qualifiée pour les Jeux Paname, mais aujourd'hui, elle tente un quatrième titre au championnat canadien, Holly Norton. Bonne chance. Good luck. Alors, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à cette finale des championnats canadiens Pembroke présentée par Pella. Je suis en compagnie d'Yvon Provençal, une légende en squash au Québec, entraîneur de l'équipe nationale, entre autres. Bonjour, Yvon. Bonjour. bonjour. Yvon, euh, tu as assisté à peu près tous les matchs, sinon tous les matchs ici euh, cette semaine. Une semaine qui se conclut par deux grandes finales oui. avec quatre athlètes qui euh, sera très intéressant euh, à présenter. Oui, d'ailleurs, euh, la finale aujourd'hui est, est, est identique à celle qu'on a qu'on a eu l'année dernière à oui, Vancouver. Oui. Et j'étais aussi analyste, euh, là, <rire> fait que je vais voir, je vais voir si euh, ça va être un résultat différent, mais Holly l'avait emporté en, en trois jeux. On me dit, bien évidemment, Holly Norton, 18e au monde, son, son rang le, la, la qualifie déjà parmi bien, la favorite pour, pour ce match. Mais Nicole va bien également et elle est en pleine forme, en pleine position de ses moyens. Oui, elle vient d'avoir une très bonne victoire au championnat mondiaux la semaine dernière. Oui, c'est euh, vrai. Euh, c'est une, une joueuse qui... Euh, euh, qui axe beaucoup son jeu sur le, 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 le physique. Alors, elle est une très bonne athlète. Elle a oui. d'ailleurs un site web pour entraîner des joueurs de squash. Oui, son passe-temps, c'est l'entraînement. C'est dans l'entraînement <rire> spécifique au squash. En Donc, plus, euh, ouais. oui, okay. mais, mais c'est certain que son classement, là, c est, c est, c est pas, on ne parle pas de la même chose que Harley, qui, a, qui depuis quelques années, là, domine le squash canadien. Il y a une autre joueuse qui... Vous avez l'équipe canadienne fait très bien, l'équipe féminine, qui est Danielle Letourneau, oui. mais euh, malheureusement, elle s'est blessée. Euh, donc, oui. elle n'est pas ici. Puis elle s'était blessée aussi euh, l'année dernière. Donc, euh, elle est revenue au jeu peut-être un peu trop rapidement. Elle s'est oui. reblessée il y a de ça quelques mois. Puis oui. là, on espère qu'elle va, euh, qu va être prête pour les, les Panames qui, euh, qui sont à la fin octobre. Euh, parlons un peu du site, euh, Yvon, parce qu'il est formidable. J'ai eu la chance de parler avec Harley, puis elle m'a dit « Moi, je veux un Pro Tour ici à Montréal <rire> euh, ». Est-ce que c'est un endroit qui plaît? Parce que la qualité euh, pour les joueuses, semble-t-il, pour les joueurs, L'éclairage est parfait, tout est bien ici. Euh, on a organisé, euh, il y a de ça, euh, je crois que c'est 9 ans la dernière fois, deux événements professionnels ici. Parce que effectivement, 
le site est fantastique. Les plafonds euh, sont très élevés. Oui. Donc, habituellement, c'est un peu plus renfermé. Là où on monte le fameux terrain vitré, où c'est à l'extérieur. Euh, on n'a pas voulu prendre de chance de mettre ça à l'extérieur à Montréal. L'année passée, on avait un peu une mauvaise expérience. C'était à l'extérieur. Il n'y a plus à Vancouver, comme, comme ça arrive souvent. Oui, c'était beau, les images, de images. merveilleux, mais les joueuses me disaient « Non, non, ça ne va pas. » C'est ça. Alors qu'ici, il, il y a beaucoup de place. Oui. Puis euh, les gens, je veux dire, c'est certain qu'il y a beaucoup de gens autour du terrain, mais oui. il y a différents niveaux ici au Forum. Donc, les, les passants peuvent aller puis regarder le squash. Puis la vue est exceptionnelle de tous les niveaux. Puis le terrain, on dirait qu'il brille ici dans l'enceinte. Dans, dans euh, oui. Et pour ceux qui nous verront en direct, c'est ben, à côté de chez moi, le forum, j'y vais. Alors, c'est gratuit pour ceux qui veulent justement être dans les gradins. C'est ça. Sinon, il y a peut-être un, un peu d'entrée, évidemment. Oui, il y a un peu d'entrée, mais il y a de la place ici oui. pour regarder. C'est un peu, le, un peu la, la raison pour qu'on vient ici. On veut, Très bon. on veut, montrer, le, le, on veut montrer ce sport-là à, à, aux gens. D'ailleurs, on, on a fait plusieurs tournois professionnels oui. à Montréal, mais souvent dans des clubs. Puis, je me rappelle très bien quand... Euh, d'avoir les journalistes pour venir couvrir. C'était un petit peu difficile, mais quand on a fait ici pour la première fois au Forum, ouais. ils, savaient où, ils savaient où aller. <rire> <rire> on voit Harley, on voit euh, Nicole. Si tu nous parles un peu des qualités de ces deux joueuses avant que ça commence. Mais Harley est la, la gauchère euh, oui. qui sort du terrain ici. Oui. Harley est une joueuse qui, euh, qui joue à un, un rythme très élevé. Donc, elle frappe la balle avec puissance, elle se déplace rapidement. Euh, puis elle est, très, elle est assez tenace sur le, sur le terrain. Okay. Donc, c'est ce qui la qualifie. C'est un peu sa personnalité ici aussi. Okay. Alors que Nicole, on voit, euh, quand même très grande, très oui. athlétique, oui. euh, n'a pas, pas du tout le même style. Puis c'est comme ça que ça devrait être. Elle, elle sert beaucoup plus de sa grande portée. Euh, puis aime beaucoup plus cont contrôler le centre du terrain. Donc, si elle a une chance... Si elle veut avoir une chance de gagner ça, il faut qu'elle fasse encore plus. Oui. Alors que euh, on va voir euh, Holly qui, elle, ne se gêne pas pour se déplacer sur le terrain, est super rapide aussi. Très rapide aussi. J'ai fait un petit tour du côté de, de, de World, du World Tour, Tour, de la PSA, et elle euh, s'est emporté six fois en tournois internationaux, et les six fois, Holly l'a emporté. Elle a perdu un seul jeu contre euh, Nicole Bonian, c'était en 2015. Oui. Alors, ça a toujours été 3-0, 3-0. Oui, puis surtout que depuis ce temps-là, euh, Holly a fait des, oui. un grand, un grand oui. bond dans son jeu. Là. Est, euh, maintenant, elle est rendue dans l'élite euh, oui. mondiale, alors que euh, Nicole, très bonne joueuse au niveau mondial, mais est encore un peu en développement. Là. Toujours en développement. Ouais. Et on peut encore exceller à euh, un certain âge. Ah oui, oui, oui. Ça, on le voit avec Chandelier, le, on le voit la, avec la, la, Oui, la, ben, Chandelier est un peu une exception. Oui. Là. Mais euh, <rire> la, la, on peut dire qu'avant, il y avait... Il y avait beaucoup de joueurs qui, qui, qui tenaient leur pic ou leur apogée là, en début de la vingtaine. Maintenant, on voit c'est un peu plus vieux. Entre 25 et ça va même jusqu'à 32 ans, là, où est-ce qu'ils peuvent continuer à se développer. Alors, c'est parti. Bon match, mesdames et messieurs. Ah, c'est toujours à l'entraînement. Pardon? C'est toujours à l'entraînement. Non, c'est commencé, voilà. Oui. Alors, je me rappelle très bien l'année dernière où j'avais commenté sur le jeu de Nicole que je disais qu'elle devait absolument essayer d'intercepter beaucoup plus de balles au centre. Donc, Donc avant de faire des oui, se servir de sa, ouais. de, oui, de se servir ouais, un peu de, de sa grandeur. Puis, elle l'avait fait dans le deuxième jeu, puis ça avait été beaucoup plus serré. Okay. Mais son entraîneur n'est pas ici. Donc, oui, euh, ah. et, ouais. Ça, je ne sais pas c'est qui va... va c'est important oui. parce qu'il oui. se voit ensuite oui. après chaque jeu. Oui. Oui. Souvent maintenant, étant donné que euh, c'est diffusé voilà. euh, en direct, oui. ils, vont voilà. parler, euh, ils vont se parler entre les matchs, -à -dire le, 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 entre, les, entre les jeux. Donc l'entraîneur va peut-être téléphoner, c'est permis. D'accord. Alors, c'est un 3 de 5. On voit ici les 5 colonnes. Harley Norton qui a pris les devants déjà 5-0. Oui, un peu de jeu un peu nerveux là, de, de Nicole qui doit un peu stabiliser, euh, peut-être essayer de rallonger les échanges et surtout frapper des coups qui vont qui va, qui va être un peu plus difficiles pour euh, Harley pour l'empêcher d'attaquer. Comme cela. Souvent, c'est des, des coups frappés le long Robert, des murs. Ouais. Donc, on appelle ça couper les angles. Donc, oh, c'est un coup chanceux ici. Non, ben, là, donc c'est le premier point. Oui. Alors, une reprise. Alors. 
Yep, what? One five. Holly qui est né en Angleterre. Ses parents jouaient déjà. Oui, souvent on voit ça au squash. C'est ça, exactement. Chose pour Nicole. Oui. Nicole qui vient de Victoria, oui. mais qui est maintenant basée à New York. New York. Ouais. Il n'y a pas le même entraîneur que David, d'ailleurs. Ils un vont s'entraîner au oui. même centre. Même centre. Donc, oui. Euh... Et on parle de David, David Bayer. David Bayer, on aura en finale tout à l'heure, qui est notre meilleur Canadien. Oui. Ah, bon point. Oui. Two five, right five. Oui, elle a bien prévu le jeu. Oui. Alors, une des particularités du terrain vitré, c'est... Pardonne pas beaucoup. Alors, on voit aussi que la balle touche les murs de côté. Oh. Euh, la surface de jeu en vert fait que la balle ressort facilement dans le centre. Okay. Donc, euh, ça promouvait beaucoup le bon jeu. Le bon joueur est, est définitivement avantagé. Alors que les terrains qu'on voit dans les, dans les différents clubs, la balle va glisser un peu plus. Donc, le mauvais coup... Ce ne sera pas aussi mauvais. <rire> Donc, euh, puis en plus, ça ouais. permet de, 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 aux gens de regarder de, de partout. Parce que, oui, ça, ah non, ça, ça pour la, la promotion du, du ah, Pour jeu, le là. spectacle, ouais. c'est fantastique. Non, ben, tous les endroits, hop, il y a peut-être eu ici ouais, un bon. lettre. Oui, c'est un lettre. Alors, il, je suis plutôt d'accord. Elle dit qu'elle a, a eu contact. Oui, on a eu un contact, mais je juge que ce n'est pas une obstruction. Qui, Avec qui, la pomme de la raquette, oui, c'est ouais, ça. Okay. Hmm. En anglais, on parle de minim, no minimal. Là, puis, okay. euh, les, les règles sont, commencent à être beaucoup plus strictes. Ah oui, hein? Oui, parce qu'avant, il y avait beaucoup trop de... Là, ça va être un, 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 un stroke, ouais. on gagne l'échange, étant donné que la balle est revenue en plein centre. Ouais. Alors, point, Bonian. L'arbitre est situé au centre derrière. Là, on ouais. le voit, là, celui qui ouais. a ce casque d'écoute. c'est ça. Ouais. J'ai essayé de les convaincre ici au forum d'aller un niveau plus haut qui, qui, qui donne une, une excellente vision, à peu ouais. près cette vision aussi qu'on a avec les caméras. Oui. Mais ils sont tellement habitués d'être à l'arrière qu'ils voulaient, je dis pour une fois, profitez-en. Oui, ils avaient l'espace. Dans, dans un endroit comme ici, là, c'est... Oui. On voit l'expérience ici. Aussitôt que euh, Nicole attaque un peu puis frappe des bons coups d'attaque, la, pre la première réaction de, de Harley, c'est de soulever la balle pour se donner du temps pour se replacer. Ce que Nicole doit faire un peu plus. Oui. 9-4, c'est des parties de 11. Ça prend deux points d'écart pour remporter le jeu. Oui. Alors, on aura annulé le jeu. Oui, on a une reprise ici. Oui. C'est quand même un sport qui exige beaucoup de jugement de la part de l'officiel. Parce qu'il y a des questions de est-ce que, est que le joueur fait une obstruction volontaire, oui. est-ce que l'autre peut se rendre à la balle. Donc euh, c'est pour ça que c'est quand même pas facile. Non. Point de jeu. Donc ça, ça va être difficile. de Nicole, de c'est ça. Belle échange. Oui, puis ça lui permet de, de se recentrer puis de... De revenir au thé. De revenir au thé puis de réattaquer par la suite. Hop! Oh, ça va être un, un autre stroke. C'est un mauvais choix de jeu de la part de, de Harley, Harley. Là, parce qu'elle était quand même complètement à l'avant. Elle n'avait pas besoin d'accélérer la balle. OK. Oui, de l'attaque, ça. Hey. Oui, belle attaque. Alors ça, c'est ce qu'il faut qu'elle crée, des balles qui reviennent au centre, puis avec sa, sa portée, là, de varier en des coups à l'avant et des coups à l'arrière. Euh, Nicole. Dommage qu'elle ait eu mauvais départ parce que depuis le 0-5, là... Oui, euh, ben, c'est égal. C'est ça. Ouais. Le 
Deuxième point d'ici à acquérir pour euh, Harley Norton. Oui. Mais patience, c'est bon ça. Hop. Oh. Ouais. Alors, on est parfait. Alors, jeu gagné pour Harley Norton, 11-6. Petite pause du côté des joueuses. On va parler, comme on dit, parfois à notre entraîneur. <rire> Un rôle que tu occupes habituellement. Oui, oui. oui. D'ailleurs, euh, au prochain match, j'entraîne David Bergeon depuis qu'il depuis... est... Alors, il vient le voir à chaque fois. Mais là, euh, je vais être obligé de prendre une petite pause entre les hanches. Ah oui? Okay. Merci de me prévenir. Je vais peut-être me trouver un invité pour remplir les pauses. Oui. Ah, mais je trouve ça intéressant. Oui, hein. oui. Hey, ouais. Tu vas avoir des, des commentaires frais de la part de David. Frais. D'ailleurs, pas loin d'ici, c'est euh, dans les, dans les, 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 les premières rondes. Oui. Les joueurs, le coin des joueurs n'est pas très est loin. C'est vrai. Puis les, 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 les personnes qui faisaient les commentaires essayaient d'écouter les... Puis après ça, puis, puis ils me disaient, est-ce qu'on peut... Je dis, ben oui, allez-y. Les gens peuvent, peuvent savoir exactement ah. que... c'est quoi la nouvelle tactique. Euh... Ben, honnêtement, pour ceux qui ne sont pas familiers, là, on voit les spectateurs à l'écran actuellement, mais les joueurs sont tout près. Là. Ils oui. sont à quelques pas. Euh, tu sais, je pense qu'il y, y, y a comme une loi non écrite, on ne commencera pas à parler aux joueurs de leur vie, tout ça, on ne prendra pas de photos, on ne prendra pas de selfies, mais ils sont tout près. Alors, oui. c'est vraiment un sport avec une grande proximité. Les joueuses et les joueurs, naturellement, après ou avant leur match, sont très disponibles. Euh, c'est fantastique de voir l'ambiance ici. Oui, mais je... Je peux te dire qu'ils ne sont pas toujours disponibles, dépendamment du reste du match. <rire> oui, non, je mais, pas, je mais, la, mais avant le match, oui, ils sont, ils sont très, très disponibles. Oui, absolument. Et j'entendais, d'ailleurs, juste à Charles Delière est juste à côté de nous. Oui. Il jouait pour la, la troisième place. Il a perdu, malheureusement, mais c'est une légende euh, du squash, évidemment. Puis euh, on l'entendait tout près. Il parlait du, de, de, de son adversaire de tout à l'heure. Il disait, bon, il, il joue bien, il joue bien. <rire> il ne peut pas dire ça dans la pause de son entraîneur. <rire> Bon, alors, Harley qui a toujours le dessus sur Nicole Bonian depuis, euh, depuis le début de sa carrière, finalement. Et elle tente un quatrième titre canadien et un deuxième de suite, son premier en 2016. Nicole tente un premier titre canadien. Alors, le, le, le signe qu'elle fait ses doigts, c'est un L pour Let. Oui. Je pense qu'elle n'est pas certaine si la balle... La ligne rouge qu'on ouais, voit. Oui, parce que la ligne rouge est, est, la, est la, en la, angle, la, puis elle est ressortie un petit peu. Puis okay. euh, la balle doit absolument bondir du mur et ne pas toucher la ligne rouge, même si elle a touché, elle a touché au mur. Puis ce qu'elle dit, c'est ça. Ce qu'elle explique ici, c'est que la balle a touché le mur et elle a touché la ligne rouge. I, I Mais je... La ligne rouge est en jeu. Non? Non, elle n'est pas, pas en jeu. Pas en jeu. Non, c'est pour ça qu'elle est en oui. angle. Donc, quand la balle frappe, la balle bondit vers le haut. Mais là, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a touché le mur avant. Et en tombant vers le plancher, elle a touché la ligne rouge. La, la, la balle doit absolument... Oui. Euh... Puis je crois que l'arbitre... ne semble pas certain. Donc... <rire> Point à notre... Oui! Oups! Oui, les, les, les décisions... Les décisions... Là, peuvent souvent... C'est très difficile. Oui. Parce que, les, comme je dis, c'est des décisions du jugement. Puis, euh, un peu comme tous les sports où l'officiel doit faire des questions. Des fois, c'est difficile. Ah, pour la, la, oui. mais, les, mais comme je dis souvent aux, aux, gens, aux joueurs là, que, que j'entraîne, c'est que on ne voit pas souvent des matchs parfaits où les, les, toutes les décisions sont bonnes. Donc, ils doivent s'habituer à vivre avec des décisions. Oui. Parce que des fois, c'est en leur faveur. Puis, des fois, puis c'est la vie. Je, ouais. je peux comparer un peu au hockey. Là. Je veux dire, c est, c est, on n'a pas toujours la décision qu'on veut, mais... Non. Évidemment, plus le match est serré, plus ça peut être... Oui, euh, alors... Tu t'entends de, 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 de s'en prendre ouais. un peu à l'officiel. Ne serait-ce que pour déconcentrer, peut-être... Euh, ah euh, oui, on ne verra pas ça ici, mais euh, oui, ouais. ça, ça, ça peut arriver. Ouais. Alors, c'est balle haute du côté du revers. De, de Nicole à, à Harley et ce serait une bonne tactique. Alors que... Je crois qu'elle l'a accroché avec sa raquette. Ouais, elle a soulevé la... On va le voir, là. Ouais. Et voilà. Donc, elle doit absolument lui laisser l'espace ouais. pour pouvoir frapper la balle. Un deuxième jeu qui, euh, ouais, comme, le ouais, premier, comme le premier, ouais, euh, prend les devants rapidement. Euh, oui, puis euh, semble un peu euh, déstabilisé au début. Mm -hmm. Certains que je dirais de prolonger un peu plus les, les premiers échanges. 
qu'est-ce qui, euh, pour les gens, là, les néophytes là, qui regardent ça, qu'est-ce qui fait qu'Orly est si dominante si on compare à Nicole, par exemple? Est-ce que c'est la force? Est-ce que oui. c'est l'intelligence? Est que... Un peu, un peu un tout. tout. On, on voit que ses décisions, ses, sa prise de décision est, 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 est plus déter, prédéterminée. Okay. Donc, elle, elle, elle connaît plus ses choix de coups. Elle n'hésite pas beaucoup. Euh, puis, elle est rapide. Puis, comme je dis, elle est énergique sur le terrain. Oui. Euh, donc, je déconseillerais fortement à Nicole d'essayer de jouer ce style-là. Elle ouais. devrait plutôt jouer un jeu beaucoup plus lent qui lui permettrait, de, comme je disais, de, de se recentrer et choisir son, choisir son temps où elle peut accélérer le jeu. Alors que Harley, euh, même si elle n'est pas reconnue pour euh, ralentir le jeu, elle le fait de temps en temps, okay. plus, que, plus que Nicole. Comme ça, c'est un petit peu trop rapide encore. Donc, Nicole est obligée de se déplacer, là, on voit là, ici, là, d'un oui. côté à l'autre. Ouais. C'est ça. C'est ce qu'elle doit faire, ça. Alors là, il tente de se recentrer. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. 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 Essayer de jouer quelqu'un euh, par euh, force contre force, c'est parfois euh, un risque. Oui, surtout si, <rire> si on pense que l'autre euh, va nous dominer. Que... Puis euh, le squash, il y en a beaucoup qui, qui, qui disent que c'est un peu un, un, un match d'échec euh, physique. Là. Ouais. Là, il faut... Euh, on est dans une, entre quatre murs. Euh, le joueur est jamais, l'adversaire jamais très loin. Euh, C'est souvent une combinaison. Alors point, Nicole. Oui. Oui, j'ai que la balle est à l'extérieur. Je pense que mieux de ça. Alors on voit tout de suite que. Holly, aussitôt qu'elle est sous pression, soulève la barre. Ce que... Oh. Ouais. Ce que Nicole devrait faire beaucoup plus, et même, même quand elle n'est pas sous pression, pour simplement avoir le temps de... Incroyable. Oh! Oh! oh. 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 Ça, ça va être Belle récupération! Oh. Non? Non, il va... Oui, il y avait obstruction, mais l'arbitre juge que... C'était impossible. Malgré l'obstruction, on ne s'est pas rendu à la C'est ça, c'est ça. Il faut comprendre, effectivement. Ouais. Elle n'aurait jamais eu le temps. Non. Ouais. On voit les balles hautes en croisée de Holly, qui est tout simplement plus patiente. Et après ça, prend, prend ses chances quand la balle revient au centre. Alors, point de jeu. Et voilà. Oui. C'est donc deux jeux à zéro pour euh, Holly Norton qui domine. Oui, pas de surprise oui, elle est dominante. Pour l'instant. Un peu défaut, défaut d'entraîneur, là. J'aurais le goût d'aller parler à, à Nicole. Je suis allé? Non. Je ne suis pas son entraîneur. Non, non évidemment, c'est ça. Oui. Exactement. exactement. Euh, le squash, euh, bon, on le voit ici, c'est populaire. Les gens sont, sont là, assistent au match. On peut jouer au squash, au squash un peu partout au Québec, j'imagine? Oui, oui c'est certain que depuis la pandémie, il y a quelques endroits qui ont, euh, qui ont souffert. Oui. Euh, surtout que le squash est un sport de proximité, donc il a été interdit pendant ah, un bon moment. Clairement, à l'intérieur euh, des murs comme oui. ça. Oui. Euh, <rire> Mais une fois que le tennis a pu être... Euh, on, on, les gens ont pu re rejouer oui. au tennis. Le squash a été euh, finalement réouvert, mais oui. il y a certains, il y a certains il y a certaines installations qui ont, qui ont souffert. Mais là, là c'est reparti. Là. Okay. Fait que oui, il y en a beaucoup à Montréal, puis oui. il, y a, il, y a, il y en a pas mal en région. C'est souvent joué dans les universités. Les oui. universités ont des terrains de squash. Clairement. Pour les étudiants, c'est un sport fantastique. Est-ce que... que le sport se, se débrouille bien au Québec? Est -ce qu euh... Au Québec, on est reconnu pour former d'excellents des, des, joueurs. joueurs. Oui, Donc, euh, oui. euh, les joueurs, des, moins euh, du niveau féminin en ce moment, mais au niveau masculin, on, on a euh, plusieurs. C'est une des raisons pourquoi je suis, suis l'entraîneur des, 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 okay. des hommes. On a plusieurs des athlètes sur les, sur les équipes. Oui. Par contre, euh, je dirais que les, les provinces de l'Ouest et l'Ontario ont peut-être plus, plus de profondeur. Ouais. Donc, plus d'inscriptions. Oui. Okay. Mais on se débrouille. Si on prend les, les, les meilleurs, les meilleurs euh, au Québec parmi les meilleurs des, des autres oui. provinces, on va, on va très, très, très bien se débrouiller. Oui. Mais le nombre est un peu moins... Euh, un peu moins grand. Espérons que David Bayergeon, qu'on verra dans quelques minutes, parce que la finale masculine euh, l'impliquera évidemment, c'est le meilleur Canadien. Espérons qu'il pourra inspirer aussi d'autres Québécois à faire comme lui. Hein. Oui, parce que oui, c'est vraiment un fantastique une... ce qui arrive. Oui, c'est un, un peu une, une bonne histoire, là, oui. David, là, qui est originaire de, 
de Lévis, de Lévis qui, euh, qui a déménagé à Montréal très oui. jeune, justement oui. pour, pour le squash, puis en ce moment, il domine, euh, il domine le squash euh, canadien. Oui. Absolument. One mob. Alors, c'est reparti, comme on l'a constaté. Oui, Nicole, ça doit avoir un, un bon départ dans, cette, dans ce jeu. Sinon, euh, Holly va être en confiance et peut. Elle semble en confiance. Oui, hein, là, ouais. alors, elle peut y aller de tous ses coups sans. Oui, elle vogue tranquillement ouais, vers ouais, euh, ouais. la victoire. Il on reprend le point. Oui, d'ailleurs, on peut voir que euh, Nicole, souvent, quand la balle arrive sur, sur, sur son côté du revers, se place très, très près de la balle. Puis ça limite un peu son, son choix de coup. Ah, oui, bon puis euh, vous allez voir ici, là, si la balle va sur le revers. Et, puis, avec le physique qu'elle a, très grande, il pourrait plutôt essayer de rester loin pour pouvoir justement contrôler le centre. Plus. Elle avait bien fait hier en demi-finale contre Nikki Todd. Oui. Euh, vraiment solide. Nikki qui a été une excellente joueuse aussi. Euh, euh, a pris une pause, je pense, il y a un an ou deux. Euh, elle revient tranquillement à l'action. Elle était tout sourire malgré la défaite. Oh, elle est toujours tout sourire. <rire> C'est incroyable. Oui, depuis, <rire> depuis qu'elle compétitionne. Oui, oui, oui. Elle se spécialise beaucoup. Il y a du squash en double maintenant. Oui. En double, surtout à la balle molle. Puis C'est une des excellentes joueuses euh, au monde. Oui. Euh, alors, on va ici, là, avec un, un coup d'attaque. Euh, incroyable, ouais, c'est beau. Hein? Ben, oh, là, oui. là, je dirais complètement confiance, là, parce que oh. c'est un coup risqué. Mais, une volée comme ouais, ça. Oui, une volée comme ça, mur avant, mur de côté. Donc, le, comme je disais, là, le terrain vitré, là, ça, c'est un coup qui, qui est pénétrant, qui est très difficile à aller chercher. Oui. Alors, une des tactiques euh, à utiliser au squash, c'est de s'assurer que la balle aille dans les quatre coins. Puis en ce moment, on voit que Holly, là, euh, sa balle va justement dans les quatre coins. Les coins arrière sont souvent favorisés, mais ouais. elle ne gêne pas pour aller en avant. Un sport parfait pour la télévision. Voilà. Oui. Sérieusement. Ouais. <rire> ouais. Pour les spectateurs, évidemment, qui sont tout près du jeu, puis euh, comme c'est vitré, c'est fantastique, mais on le voit par. Euh, les différents angles de caméra, les rapprochements. C'est un merveilleux, merveilleux sport à vous présenter ici sur les ondes d'RDS et de CBC. Copier-coller, là. Ouais. Ben, c'est ça, j'allais dire, là. Ouais. 6-0. Tout le temps, la même chose. Ça ressemble un peu à ce qui s'est passé dans les deux, premières, deux premiers jeux. Alors, Alors plus de 4 points, ouais. ce sera terminé pour cette finale féminine. Ouais, on voit, là, que. En pleine position, c'est moyen, là. Oui. Elles seront coéquipières au prochain jeu panaméricain. Oui. Oui. Ouais. Ce sont vraiment les deux meilleures joueuses actuellement. Euh, oui, comme je disais, on espère ouais. que le, le, la deuxième meilleure joueuse canadienne, Danielle Letourneau, Letourneau. soit de retour. Oui. Euh, puis là, euh, l'équipe euh, devient beaucoup plus euh, compétitive. Bel échange. Oui, c'est le type d'échange qu'elle avait besoin en début de partie. Oui. Un autre point. Et ouais, exécution technique. Hein. Parfaite. Ouais. Est-ce que 18e au monde, c'est le meilleur classement d'une femme non. dans l'histoire? Non. Euh, ouais. Depuis plusieurs années, années oui. oui. Euh, puis c'est certain, comme, euh, comme tu as parlé lors de, 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 de la présentation, c'était euh, sa médaille oui. d'argent au jeu du Commonwealth. Oui. C'était le meilleur résultat féminin. On sait que Jonathan Power a gagné la médaille d'or et d'argent au Commonwealth. Mais pour les femmes, c'était la, la meilleure euh, performance. Le meilleur résultat. Oui. oui. 
je me trompe pas, elle affrontait une fille de la place en plus. Oui, ça, oui, ça. oui. C'était <rire> une fille qui, euh, qui était en progression, une jeune. C'était oui. pas une situation facile elle pour était elle. Dans son terrain. Oui, oui, oui. Elle avait la Sur foule et tout. Oui, oui, exact. D'ailleurs, je dirais qu'après ce, cette performance, Ali, euh, c'est tellement fertile en, en émotion. Ah, ben oui. le gars, elle, elle, pendant quelques temps, elle, elle en arraché un petit peu sur okay. le circuit. Okay. Là, on peut dire qu'elle elle, qu elle, ouais, elle a, elle a glissé un peu au classement, puis là, elle remonte. Ouais. Alors, point de match. Ouais. Et si Orly l'obtient, ce sera un autre titre canadien. Une des rares euh, erreurs là, de, de Holly. Sur la ligne rouge. Oui. À 10-3, elle se permet d'essayer de, des coups un petit peu plus. Euh... Ben, je trouve ça correct. Oui, c'est correct. <rire> Certain que c'est correct. Pour le spectacle. Oui. Je veux dire qu'à 10-10, là. Non, ça ne serait pas un coup. Non. Non, hein. <rire> D'ailleurs, elle a le sourire après. Ouais. <rire> elle voulait finir sur. Oui, sur un jeu spectaculaire. Oui, sur un jeu spectaculaire. On le sait dans les résumés des bulletins de nouvelles sportives, c'est souvent le dernier jeu qui est présenté. Oui. Il faut se mettre en faire un beau. Ah, bel angle ici. Hello. Hop, on remonte tranquillement. Oui, alors euh, deux, deux petites erreurs. Là. On voit sa, sa concentration. Elle ouais. euh, une... gagne sa vie à jouer au squash, euh, faire le tour du monde. Elle sait très bien que ne faut jamais donner, donner l'espoir à, à l'adversaire. <rire> non, c'est vrai. Malgré qu'ici, avec, il y a encore pas mal de, oh oui. de points, il y a encore pas mal de chemin à faire pour euh, Nicole. Ah, tu ne veux pas aller en quatrième euh, oh, jeu. Non. Et voilà. Et, Et voilà. voilà. Ouais. Mesdames et messieurs, une nouvelle championne canadienne pour la quatrième fois de sa carrière, Holly Norton, en quatre jeux sur Nicole Bonian. En trois jeux. En trois jeux. Vous avez trois jeux, effectivement. Quatrième titre, 2016-2017, l'an dernier en 2022 et cette fois en 2023. On aura la chance de les rencontrer après la finale masculine. C'est ça. Donc tout ça sera fait après la finale masculine qui vous sera présentée dans quelques instants. Bougez pas.
Check. Check. It's my sound guy, I mean Khan. I mean, can you lower the level? Good job. Bienvenue. Um, oh shoot, I had it all. I, I was ready. Uh, je m'appelle Jamie Nichols, Director of Athlete Development of Squash Canada. Um, and I'm, I'm here to say, to, I'm here on behalf of Squash Canada to thank the City of Montreal, the community of Montreal, the Quebec community for hosting this event. So big round of applause. Before I talk a little bit more about the event, uh, as I said, Squash Canada, uh, we haven't been back here in a very long time and it was long overdue to bring nationals, both junior and senior, to this community. Last night we hosted our Hall of Fame. We have past presidents, Lolly Gillen and Steve Wren, and it was just a great setting for our Hall of Fame induction, so thank you again for that. Now I'm just gonna talk about this court uh, briefly, so you may notice a familiar logo up top. And this logo um, was taken from the MAA. We, uh, we took great minds think alike. Um, and so the Jonathan Power Dive Guy logo was at the MAA. Is it going back to the MAA? I hope so. Um, and so we decided to name this all glass court after Jonathan Power, the only Canadian world number one, to usher in a new generation of squash in Canada. And so a few thank yous just before I turn it over, turn, turn the mic over. This court travels around Canada. It's our 13th event in two years and it's been phenomenal for the sport to bring it out into the public and we're just so pleased with, with how the court has been received and how much use we've gotten out of it. So I'm going to talk about our sponsors very quickly. Yeah, that's it's important. The group behind Power Court naming is a gentleman named Ash Singh, uh, and a family named the Singh family. They're from the Cyber Group. This was their concept was to name the court after Jonathan, and they supported it both financially but also conceptually. And so without them, this court wouldn't be here. So thank you to the Singh family and the Cyber Group. In addition, we have a number of other court sponsors. Uh, Richardson Wealth is a court sponsor. They partner on us for all our events. Mike Brook, I believe, is here from Richardson. Give a wave, Mike, if you're here. Hi, oh, there he is. Guy can't get enough. Go home, Mike. Air Sprint Private Aviation is a court sp sponsor. That's Mike Knapp uh, out of Calgary. Thank you to Mike. Gary Slate and Slate Music out of Toronto. Big court sponsor, big contributor to Squash. Thank you, Gary Slate. AMJ Campbell is our logistics provider, so they pack this court up and cart it all over the country. They're great to work with, and uh, they provide us financial support and logistical support, so thanks to AMJ Campbell. A great friend and a great partner is David Carr right here from McWill. Dave, come on. <laughs> We love you, Dave. Dave Carr and his team have now erected this court 13 times in two years. They're ready to take it down, but not quite yet. So thanks, Dave Carr. We also have many, many other supporters, and you can see all the logos on the court of the people that have gotten behind uh, these events and these glass court events. There's a gentleman named Anise Khan. I don't know if you're here, Anise, but the Khan family out of Windsor, they've put this event up in a mall, in Devonshire Mall. So there's a lot of people that are getting behind this program, and we think it's been great for squash. So thanks to everybody. This court will usher in the new generation, like I said. So this event, um, we've been working on this event for about a year. It's been my great honor to work on this event with two, two great friends of squash, um, David Phillips and Yvonne Provencal. You're very lucky here in Montreal to have them uh, leading the sport. Dave and I grew up playing together. Yvonne, of course, is a coach to everybody uh, and a Hall of Famer himself. So I'm going to turn the microphone over to these gentlemen. Thank you, Montreal. A uh, little bit more to go here, but we've had a great week. Yeah. Merci Jamie pour les, euh, les bons mots et j'ai pu de, de dire quelques mots en français. Donc euh, tant mieux. Puis j'aimerais commencer par euh, remercier euh, TVGO qui, euh, qui a fait du streaming ici pendant toute la semaine. Puis euh, j'ai eu le plaisir de commenter. D'ailleurs, on, on commente les finales ici. Donc pour les gens qui veulent le revoir, ça va être euh, facilement disponible. Alors tous les matchs de, de, qui ont eu lieu ici, euh, surtout les matchs de la catégorie ouverte, ont été, sont encore disponibles. Alors, c'est certain qu'il y a d'autres personnes à remercier. Je vais commencer par remercier Dave Phillips. C'est ici qu'on se connaît depuis maintenant très longtemps. Dave, <rire> oui, alors je pense qu'on a, on, dans le temps que Dave était sur l'équipe nationale, on a voyagé beaucoup, on a passé beaucoup de temps ensemble, mais depuis une dizaine de jours, je pense qu'on a passé énormément de temps ensemble. Mais 
On est deux grands amis, donc c'était un plaisir de travailler avec Dave, qui est, qui est au club euh, Atwater, juste, euh, juste en haut de la côte ici, qui a été le, le club haute. Alors, merci, euh, merci beaucoup, Dave. Malheureusement, une des personnes qui a beaucoup aidé aussi à l'organisation du tournoi, Sam Cornett de Squash Canada, a dû quitter, mais dans l'organisation avant tournoi, elle a été absolument fantastique. Elle et Jamie et Jeff, euh, qui est à la table là-bas, les Squash Canada, franchement, c'était encore là un plaisir pour nous à Montréal de, de travailler avec eux. Euh, L'année passée, le tournoi a eu lieu à Vancouver. Puis c'est là que l'idée a commencé à germer entre Dave et moi pour euh, euh, avoir l'événement à Montréal. Je pense que c'était dû. Alors, dernière personne, Squash Québec était aussi un des partenaires. Vous l'avez vu courir un peu partout. anne frédéric Bayard, qui s'est occupé de beaucoup de choses. Alors, anne frédéric est maintenant reconnue dans le niveau, dans le monde du sport québécois. Anne Frédéric, euh, euh, en tant que je suis concerné, fait un travail absolument incroyable et fantastique. Fait que je veux la la, la, définitivement la remercier personnellement. Euh, et puis, dernièrement, ben, on parlera des commanditaires plus tard. J'espère que Montréal, les gens ont été un peu choyés cette semaine. La météo a été absolument fantastique. Puis je pense que tous les gens qui ont voyagé de partout au pays ont beaucoup apprécié le Mont Montréal, surtout que tout se passait pas mal au centre-ville. Alors, merci à tous les euh, compétiteurs et tous les spectateurs. Just a couple of quick thank yous on my end. Um, first of all, it's been a great 10 days of squash. Uh, fantastic to see everyone play. So uh, congratulations to all our winners and uh, non-winners. So uh, it's been really, really fun to watch. Um, just uh, with a tournament this size, you need uh, venues and courts throughout the city. So just a couple of quick thank yous. Um, McGill Athletics for lending their facilities. Uh, they've been a huge supporter of squash. Um, they were very, very nice to us. Uh, Trevor and his team at Midtown as well. So uh, thanks to them, we got to use their courts, and uh, it was fantastic. I want to thank uh, the Atwater team. They've been uh, so good these last 10 days. We're working with, uh, with Ava and Dave, um, all the bartenders and all the baristas and stuff. They've done such a great job. Everyone enjoying drinks and coffee throughout the, the last uh, 10 days. So thanks so much to them. Uh, I just want to give a personal thank you to, to uh, Diana Martin. She was one of the head of the volunteers. She works with me on every, um, every event we do. She was the first one to say yes. Uh, so organized, great to work with. So thanks so much, Diana. Uh, I want a big, big thank you to Viano uh, and all his team at the refs uh, for these last 10 years. You guys have done a great job, so thanks so much. Um, Yvonne said it best, I mean, uh, we've been close friends for God knows how long, and uh, we've been talking about this event for, for years, and uh, it's so nice to be able to kind of enjoy this with them and run it with them, so uh, thanks Yvonne for everything, man. It's been great. Uh, Jamie's team from Posh Canada, like he, he mentioned, we've been friends forever too, we played juniors together. Uh, I don't know the head-to-head the -head what happened with the, with the wins and losses, but we can look that up, no problem. So uh, Jamie and Samantha and, the, and Jeff and the whole team, it's been really, really great, so thank you guys very much. <laughs> Obviously, Yvonne and Michelle, the whole Squash Quebec team as well, we've done, uh, they've done such a great job, so uh, thanks very much to them. And uh, just want to say a, a few thank you to our, our, our sponsors this week too. Uh, we have RBC, uh, Tim and Zamza, we have Sonder, uh, Ardo VLM and, uh, and Pella. So obviously without them, uh, none of this could be possible. So thanks very much. Alors, un dernier mot pour l'équipe qui était ici, parce que moi j'ai passé toute la semaine ici, puis je pense que tout le monde la connaît. Euh, Anne-Christine Lajoie et son équipe qui était fabuleuse, qui était à la porte. Alors, Anne-Christine, euh, je la connais depuis très longtemps, c'est une personne qui, qui, avec qui, sur qui on peut compter, puis je pense que tout s'est bien déroulé ici au Forum. Puis dernièrement, je ne veux pas oublier, là, bonne fête des mères à toutes les mères qui sont, euh, qui sont assises ici. Alors, <rire> c'est, je peux vous dire que quand ça va être terminé, euh, on sait exactement où est-ce qu'on s'en va, puis les fleurs sont déjà à l'arrière. Alors, merci encore, je passe euh, le micro à notre maître de cérémonie. 
Merci beaucoup, Yvon Provençal. Bien dit pour la fête des mères, absolument. Merci, Dave Phillips. Merci également, euh, Jamie Nichols. Thank you very much. Alors, bienvenue encore une fois. Pour ceux qui nous regardent en ligne, bien, c'est les championnats canadiens Pembroke qui est présenté par Pella. Mon nom est Marc Durand. Et bien sûr, on est très fiers d'avoir déjà une gagnante championne canadienne en Holly Lawton, qui sera avec nous dans quelques instants. Un merveilleux match de finale. On espère un aussi bon match de finale pour la finale chez les hommes. Et on va vous présenter les athlètes immédiatement. Alors, tout d'abord, il est de Calgary. Euh, il a 25 ans. Il habite maintenant Birmingham, en Angleterre. C'est un endroit qui est euh, favorable pour la pratique du... Euh, 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 du squash, évidemment, 215e au monde. Il était 235e il n'y a pas si longtemps. Et c'est aussi le tombeur de Chandelière hier en demi-finale. Il a très, très bien fait. Donc, c'est un adversaire redoutable. Voici, mesdames et messieurs, Brett Shilley. Good luck, Brett. Son adversaire est de Saint-Nicolas à Québec. Il a 27 ans, 51e au monde. C'est le meilleur Canadien actuellement sur le circuit mondial. Il a représenté le Canada au championnat Panam, au championnat du Commonwealth, également au World Games. Ça, c'est l'an dernier, imaginez. Et à la quête d'un troisième titre consécutif, mesdames et messieurs, David Bergeon. Alors, bonne chance, messieurs. Good luck, everybody. Merci, tout le monde. Alors, mesdames et messieurs, de retour au micro en compagnie de Yvon Provençal. Vous avez vu il y a quelques instants avec moi sur le plancher, sur le terrain, pour présenter les différents partenaires et remercier tout le monde qui se sont occupés ici pour toute la semaine des championnats canadiens qui ont lieu à Montréal, au Forum de Montréal. Yvon, écoute, on a une finale là, entre les mains. Là. Oui, oui. <rire> dans, euh, yes. Ben, une, une des, une des oui. raisons pourquoi on a ce, le championnat canadien ici, là, c'est euh, le gaucher là, euh, qui, qui, qui frappe avec le bandeau blanc. C'est de, David Bayergeon wow. qui domine le squash. Oui. Alors, il n'y a rien comme jouer à la maison. Euh, ses amis, sa famille, tout le monde ici, tout le monde est venu l'encourager. C'était un peu la même chose pour euh, Chandelière. Alors, euh, oui. euh, on, en, on en profite, c'est, c'est certain. Puis, c'est, celui qui frappe en ce moment, là, il, y une, il y a une grosse commande. Là. Ça, va être, euh, oui. ça va être un match difficile. C'est un négligé. Oui. Mais c'est un peu euh, une étoile montante. David en parle avec beaucoup de bien, semble-t-il, parce que c'est un gars qui est très sérieux à l'entraînement et tout ça. Oui. Et puis, et... Euh, il a battu quand même Sean de Lière. Oui, de façon et puis, il, a, il, a, vous avez... il faisait pas partie des huit premiers favoris. Non. Mais euh, se dédié au squash depuis... Euh... Un an ou un an et demi. Il a oui, été un bon joueur, mais maintenant, il est très sérieux. Il a commencé à jouer sur le circuit. s'est expatrié là où il, il doit aller. Oui. Euh, donc, euh, pour moi, c'est, une, c'est un peu c'est une surprise. Puis je, c'est, c'est toujours bon de surprise. Et c'est peut-être aussi... Ben, en tout cas, c'est ce qu'on me disait dans l'entourage de David, parce que je ne lui ai pas parlé avant le match. Mais il semblait... Ben, tu es un peu craintif, peut-être, lorsque tu affrontes un adversaire qui n'était pas supposé être là pour le dernier match. Oui, mais... Il l'a quand même bien fait hier. Hier aussi, c'était pas facile pour lui euh, de jouer contre Chandelière. Oui. Puis, euh, il, a, il a super, super bien performé. Donc, euh, euh, mais ici, c'est un autre, euh, oui. c'est un autre niveau. Là. Fait qu'on on va voir. Mais euh, c'est ouais. comme... C'est une, c'est une surprise. C'est une surprise qu'il soit là. Puis, c'est bon dans le sport d'avoir des surprises. Oui, <rire> effectivement. Et David, bon, naturellement, voudra remporter ce titre devant les siens. Est-ce qu'il y a une nervosité qui s'ajoute lorsque on a, on a rarement la chance de jouer à, à ce niveau-là de, devant nos parents? Les... Les joueurs de haut niveau sont toujours nerveux. Alors, oui, les il faut nerveux. être nerveux. Oui, il faut. Alors, puis on va voir les premiers échanges. Là, il, oui. il va, il va... <coughs> Ce que les joueurs font souvent, c'est qu'ils vont rallonger les échanges pour pouvoir sentir qu'il est dans le jeu. Puis après ça, on va pouvoir commencer à jouer son jeu. Ça, c'est un peu normal. Mais oui, c'est certain qu'il est nerveux. Il est nerveux à, 
surtout les championnats canadiens, qui un, je veux dire, il, veut, il veut le titre, il veut plusieurs titres, puis en ce moment, il domine. Donc, euh, mm. la balle est dans son camp. Là. David Bergeon, euh, c'est une belle histoire que vous connaissez très bien. Vous êtes même son entraîneur ouais. qui ira dans le coin avec lui, euh, <rire> comme on dit, en boxe. Là. Ouais, ouais. <rire> Après chaque ronde, dans ce cas-ci, entre chaque jeu. Et puis, euh, si vous pouvez nous raconter un peu son, son, son ascension dans le ouais, monde. Oui, bien, il squash. était un bon junior, mais il n'était pas le meilleur junior, loin de là. Euh, comme, comme tu, comme tu l'as dit plus, plus tôt, ouais. nat natif de, de, de la région Québec, exact. de Nicolas. Euh, mais à 14 ans, il a décidé de faire le saut. Il voulait, euh, il voulait faire une carrière professionnelle, donc il a déménagé à Montréal. Euh, puis, euh, commencé à s'entraîner avec le groupe de haute performance. Il était définitivement plus jeune. Euh, a eu, euh, tout de suite, euh, été inclus dans un, un programme sport-études. Wow. Puis, c'est un étudiant hors pair qui a eu plusieurs bourses académiques. Oui. Donc, il, il parvenait à, à, à faire un entraînement très sérieux. Et, et quand même avoir beaucoup de succès euh, à l'école, autant au secondaire, après ça au cégep. Là, maintenant, il, il est à l'université, mais il fait des cours en ligne. Puis, euh, il a gravi les échelons lentement. Donc, ouais. Quand il est arrivé à, à 17-18 ans, il était le meilleur junior au Canada. Ouais. Donc, euh, je pense que même à sa dernière année, il n'a pas perdu un match au niveau, au niveau canadien. Puis là, a, a gradué chez les pros. Puis, continue à, à progresser. C'est un joueur qui progresse de façon constante. Pour ce qui est de Brett Shelley, il a déjà affronté David Bergeon, à, tout le moins à deux reprises, selon David, dont au Jeu du Canada, donc ça fait longtemps. Là, on oui, parle de... oui, on parle de, au niveau junior. <rire> c'est ça, exactement. Alors, euh, ce sera donc une belle surprise. On a hâte de voir ce qui va se passer. C'est bien aussi d'avoir des nouveaux noms oui. euh, en, en, en squash au Canada. Là. Oui, en tant qu'entraîneur national, Brett Shelley, oui. tout d'un coup, arrive sur, euh, euh, sur des chiquiers pour, oui. pour peut-être une sélection. Alors, euh, oui, parce que ces, ces matchs-là comptent aussi pour la sélection, oui. entre autres, des Jeux Panam. Oui, bien... La... La, de la sélection des championnats panaméricains qui oui. auront lieu le mois prochain et ensuite les, les, les Jeux panaméricains qui auront lieu au à mois d'octobre oui. ouais, à Santiago. Oui. Donc, euh, euh, c'est bon d'avoir euh, des, des joueurs qui viennent mêler les cartes. Alors, on va voir comment ils vont réagir. Mais déjà, là, il, y a, il y a eu une très, très bonne semaine. Très bonne semaine. Donc, les, les points euh, sont en sa faveur actuellement. Et de bien se défendre contre un, un joueur classé 51e au monde, ce serait un, un avantage pour lui. Là. Oui, oui. Ah, la, commande est, la commande est grosse, mais oui. on... On va, on va voir. Si, mais un, ce que j'aime de Brett, c'est un joueur qui, euh, qui, qui, qui va tout le temps avec tous les efforts, puis il va, il va, il va y aller avec tout ce qu'il a. Il va tout laisser sur le terrain. Puis en tant qu'entraîneur, c'est ça qu'on veut voir. Là. On, veut, on veut que quelqu'un, euh, finalement, n'abandonne jamais, continue oui. jusqu'au bout. Ben, c'est euh, son style. On le voit. David, qui sans doute est une inspiration pour le squash québécois. Oui, oui. Euh, c'est certain que d'avoir euh, le premier, euh, premier joueur euh, canadien-français, champion canadien, oui. de Sean, Sean et, et bilingue. Oui. Mais David, réellement, avec son nom, le meilleur jour. D'ailleurs, c'est un peu un problème quand il fait le circuit mondial. Je suis obligé de les appeler, je suis obligé de les appeler pour leur dire comment prononcer son nom. Et oh, il se fait passer de, de, de toutes les, à peu près cinq ou six façons de prononcer son nom. Mais euh, fait que oui, c'est certain ouais. que partout où il va, là, il est, il est reconnu, puis au Québec, là, tout le monde aime bien David, qui a une personnalité très, très attachante. Alors, bon match tout le monde. À gauche et contre droitier, encore une fois. Oui. D'ailleurs, hier, on a intronisé euh, Jamie Crombie au de la renommée qui était, qui était gaucher. Puis je lui disais, je pense que tu as été le meilleur gaucher canadien. Ah. Mais j'ai dit, peut-être que... Je pense qu'il était 40e au monde. Bon. J'ai dit, peut-être que, peut que tu ne garderas pas ce titre-là encore longtemps. Et c'est ce qui doit se coûter de toute façon. Oui, hein? oui. Même ceux qui ont des records comme ça souhaitent qu'un jour, oui. ils soient battus. Oui. Ouais. Et j'imagine que pour un joueur droitier, c'est plus rare d'affronter des gauchers. C'est différent oui. aussi pour oui. eux. D'ailleurs, David est reconnu pour avoir un coup droit puissant. Oui. Euh, pas seulement qu'il est, qu est gaucher, mais en plus, il est très puissant. Fait que la plupart des droitiers ne sont pas habitués de voir la balle sortir si vite de, de, du coin gauche, parce que la plupart des joueurs qu'ils affrontent sont, euh, sont sur le revers. Ça se déplace très rapidement. Oui, alors le coup qu'il vient d'essayer, c'est à l'avoir vu toute la, toute la semaine. Oui. Brett, c'est son coup. C'est le coup, coup gagnant. Oui, ouais. euh, je dirais que c'est le meilleur coup 
dans, dans son arsenal. Alors, il frappe la balle, ce qu'on appelle un kill, donc une balle qui bondit, qui fait deux bons, mais qui frappait avec un peu de puissance. Euh, mais là, euh, peut-être que la névosité fait que... C'était pas parfait. Oui, ça va être un petit peu plus difficile, mais c'était très pire d'être parfait. Ouais, une belle angle de caméra ici. David, moi, je suis un gars de la région de Québec et je connais un peu l'histoire. Je suis un passionné d'histoire euh, sportive. Et sa, sa famille, j'ai parlé à son père tout à l'heure, mais les Bayergeons sont très connus dans l'histoire du sport. C'était des lutteurs et des hommes forts. Oh là là. Il était six frères et il m'a dit que c'était dans la famille éloignée, okay. dans la famille également. Ah. Alors, quelque part... Ben, voir le gabarit de son père, <rire> je comprends. Oui, aussi. Je veux dire... <rire> oui. Oui. David, quand il, était un peu, quand il était plus jeune, était, euh, était plus, plus costaud. costaud hein, mais à force d'entraînement, puis au niveau du squash, on voit tous les déplacements exigés. C'est important. Oui, oui, il, est, il demeure quand même un joueur très puissant. Oui. Mais euh, c'est rare qu'on qu voit des, des joueurs qui, euh, si développés physiquement, jouent au squash parce que c'est pas facile. Non, c'est ça. Beaucoup de rapidité, beaucoup de souplesse à avoir. On a un match. Oui, c'est un bon départ pour Brett, oui. là, qui... Euh, Finalement, ne... Ben, il, a pas des bons joueurs, il, a des bon... il a battu des bons joueurs cette oui. semaine. Des joueurs qui étaient semés devant lui, qui étaient oui. favoris devant lui. S'il donne des balles flottantes un peu à l'avant, ça va être un peu difficile. Pour <rire> ouais. Son frère qui est ici, j'ai parlé un petit peu avant, euh, Brett Chili d'ailleurs. Oui. Il faut le prononcer comme ça. J'étais très fier de lui. Une belle prise de vue. On va voir s'il va essayer son, son fameux kill parallèle du, du revers. Là, mais il va en avoir besoin. Là, oui, hein? c'est ouais, un, un peu comme ça. C'est son arme principale. Okay. Allez, vite, hein? Oh, alors, oui, ça, c'est un stroke, là, la balle qui... Puis, comme je disais plus tôt dans le premier match, oui. le terrain vitré ne pardonne pas. Aussitôt que la balle n'est pas frappée avec une direction favorable, la balle sort, sort en plein centre. C'est souvent, c'est souvent, ça termine avec un stroke. Okay. Encore ici. Il y a eu le temps de s'enlever. Oui. Oh. Alors... 0 en 2. Parce que c'était son deux fois. Ouais, que deux fois. Donc c'est un deux. revers qu'il tente oui, de tout de dans le coin gauche. Du revers, c'est son meilleur coup. Oui. Alors, euh, mais il est encore tôt dans le match. Il s'agit oui. qu'il en frappe un ou deux. <rire> qui a réussi cette ouais. fois. Ouais. Je dirais que c'est peut-être plus euh, la nervosité. Oui, parce que j'imagine pour lui affronter David Bergeon. Oui, à Montréal. À Montréal. Une fois ici. Oui. Oui, c'est pas une situation facile. Non, c'est ça. Ben, je, lui bien, je lui ai parlé hier, puis il est content d'être là. Il dit, ça va être une belle expérience. Ouais. Je sais très bien que ça va être très difficile, mais fait il, avait la bonne... il partait avec la bonne attitude. C'est une grande semaine de squash qu'on a vécu à Montréal, ouais. qui se conclut par cette finale masculine. Alors, on voit la reprise. Oui, encore la balle qui a touché le mur de côté, donc elle, elle revient Mais un peu à dominer. Alors, un coup de David, où il domine beaucoup, c'est ce qu'on appelle les, les longueurs d'attaque, une longueur parfaite. Donc, le deuxième rebond, comme ça, arrive à la base du mur arrière. Donc, il force le joueur à se déplacer très rapidement. Et ça va bien pour lui. Ouais. 9-3 maintenant pour David Bayergeon, après avoir connu un début de match euh, plus serré, son ouais. Et David lui-même disait, lorsque tu affrontes des bons joueurs au monde, c'est assez facile de monter ça 7-7-8-8. Il disait ça récemment. Et puis, il dit après que c'est difficile. Oui. Alors, je me que pour euh, Redshield, c'est justement la situation. Oui. A... D'ailleurs, David a joué dans le championnat mondial, puis il a perdu contre le, le dixième au monde la oui, semaine dernière. C'était justement... C'est bon, c'était très... serré jusqu'à la mi-partie. C'est ça. Puis après ça, il, il s'échappait. Plus... Ouais, l'autre ouais. s'échappait, puis là, ça devient très difficile. Ouais. J'avais trouvé ça intéressant qu'ils disent c'est assez facile de faire ça vite vite. Oui, ça bon. c'est peut-être ouais, c'est pas si facile, <rire> mais, <rire> mais il, le, la prochaine étape, c'est de pouvoir le faire jusqu'à de pouvoir euh, monter ça jusqu'à C'est ça. Ouais.
Ouais, il n'a pas assez chance. Ça. Non, il a encore ouais. tenté un, ouais. un jeu court. Qu'est-ce que ça te fait en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale de voir David? Tu l'as connu très jeune, de le ouais. voir maintenant euh, parmi les meilleurs au monde. Comme euh, on a discuté, je, le, le, le co-président du tournoi ici, Dave Phillips, que j'ai entraîné quand il était, euh, ouais. quand il était sur l'équipe nationale, ça fait très, très longtemps que j'entraîne. Ouais. Donc, j'ai entraîné beaucoup, beaucoup des, 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 des meilleurs joueurs au, au Canada. Mm -hmm. Mais... Euh, mais quand David est arrivé, était, il était un spécimen. Il était quand même assez il était super motivé, très sérieux. Ouais. Puis, euh, je dirais qu'en tant qu'entraîneur, ça m'a donné une, une deuxième vie. Ah, ouais. intéressant, Alors, euh, Oui, c'est intéressant. Ouais. Puis, wow. euh, un bravo à toi. Ouais. Bravo. Puis, le pire, c'est que je ne le connaissais pas beaucoup parce qu'il était de Québec. Ouais. Mais quand il est arrivé à Montréal, euh, je veux dire, c'est un charme pour un entraîneur. Mais tant mieux, puis il t'a bien ouais. réussi. <rire> c'est euh, bon. Non, c'est à lui le crédit. <rire> oui, bon, ouais, en tout cas, les deux, on en reparlera. Okay. Je sais que tu vas aller lui parler. Ouais. Alors, euh, Yvon, on te, laisse, euh, on te laisse aller pendant quelques instants. Donc, premier jeu qui appartient à David Bergeron pendant qu'on voit les reprises sur Brett Shilly. Et vous regardez les championnats canadiens. Pembroke 2023, présenté par Pella Montréal. Alors, Yvon Provençal, qui est notre analyste, est aussi l'entraîneur euh, euh, de l'occasion ici. Euh, donc, c'est avec lui qu'il discute actuellement. Donc, évidemment... Euh, ils vont n'est pas disponibles, mais on aura certainement des bons cues sur ce que David ressent à la suite de, cette, de ce premier jeu. Et on va, devrait avoir dans quelques instants, ouais, il se pointe avec nous. Chandelière, bonjour. Ça va bien? Je vais allumer ton micro, c'est bon, parfait. Chandelière, merci de prendre quelques instants pendant qu'ils vont et s'occupent de David actuellement. Comment ça va? Ah, moi, je suis extatique. J'ai eu un très <rire> bel tournoi. Oui. Euh, J'étais content de jouer en avant, mais euh, ben, toute famille. la famille québécoise. Ah, oui. euh, ouais. Ouais. Chez le, toi. Le, tout le monde ouais, qui, qui, qui ont venu, c'était pacté dans un ouais. forum où ce que, on, on, on a, tout le Québec a bien vécu des bons mémoires ici. Oui. Mais pour le squash, euh, amener un terrain ici, puis tout le monde m'a regardé jouer, euh, mm. le, le gros clap, le cheers. Vendredi, c'était fantastique. Chose, ouais. Belle victoire également. Hier, malheureusement, ouais. défaite contre Brett Shelley qu'on voit présentement en finale contre David Bayergeon. Mais le fait de vivre ça ici, chez toi, à Montréal, comme on dit, c'était fantastique. On avait du feu ici. Euh, tout le monde a sauté quand j'ai gagné. C'était oui. comme euh, quand les Canadiens gagnent. Ouais. Ils étaient surpris parce que moi aussi, je, je pensais que j'allais perdre, j'allais perdre. Puis tout d'un coup, je retourne de bord, puis il y a des esprits, puis toutes sortes de choses. Ah, oh, il y a des fantômes du forum, hein? Il y a des fantômes du forum. Moi, j'ai entendu des oiseaux en haut, mais tout le monde m'a dit quoi? De, de quoi tu parles? C'est des tes souliers qui squeakent, là. Je dis, hmm, je suis pas sûr de ça. Bon. Écoute, je te, euh... je te poserai une dernière question avant de redonner le micro à Yvon, mais je sais pas si tu as la chance d'avoir quelques échanges. Qu'est-ce que tu penses de la finale jusqu'à maintenant? entre David et, et Brett? Euh, Brett, euh, il s'est dépassé euh, lui-même en, en apportant des trois grosses matchs oui. euh, avant de revenir au final contre David. David, euh, c'est-à-dire qu'il voyage, il était dans le championnat mondial récemment, oui. il passe les tops au monde. Euh, Brett Chili, il s'en vient. Là. On est content de l'avoir au... Euh, 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 ben, c'est nous, top joueurs de Canada, comme moi et les autres oui. qui a battu. Fait qu'il démontre un, c'est un nouveau forme au, au, au Canada qu'on n'a jamais vu. Wow. Il nous impressionne au bout. Oh. Mais David, là, écoute, euh, il <rire> s'est écarté partout au monde récemment, avoir l'expérience. Il, il a grandi. Puis on est pratiquement sûr qu'il euh, qu va gagner. Mais attends, Brett Shillies, il, il y a quelque chose dans la poche, sûr, pour. Euh, pour finir ce tournoi. Ben écoute, on va te revoir si tu le veux bien, si tu es disponible après la, le deuxième jeu. Et ce sera toujours un plaisir de pouvoir te parler. Chandelière, une légende du squash qui prend quelques secondes avec nous euh, <rire> en l'absence d'Yvon. C'est vraiment, vraiment sympathique. Puis on t'a vu ici, tu es très populaire, tu es chez toi. Euh, puis euh, j'ai parlé à Harley Norton d'ailleurs hier, puis il me disait, moi, je verrais une Coupe du Monde ici un jour. Elle aime beaucoup l'endroit. Ce serait fantastique de vivre ça, hein? Euh, oui, mais euh, nous, Montréalais, il faut venir voir ça. Oui. On a l'aspiration de l'avoir ici une autre année, puis il wow, n'y a rien comme ça pour euh, notre sport, puis même juste pour la location. Oui, oui. Ça, tout ce qui est arrivé ici. C'est fantastique. Beau, beau. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Charles. Merci. On se voit peut-être tantôt. Ce serait oui. gentil. Cool. Merci infiniment. Oui, merci à vous. Merci. Alors, euh, voilà. Merci beaucoup, Chandelière, qui était avec nous. Yvon, de ouais. retour. Qu'est-ce que ouais. David avait à te dire, toi? <rire> on peut tout savoir. Oui, oui. Alors, euh, on va y aller. Là. Vous pouvez avoir voilà. les, les informations comme euh, ouais. euh, fraîches. Alors, 
il sent que son opposant a très bien joué, comme on a dit au début, oui. mais qui a ralenti un peu. Okay. Euh, quand même, il dit qu'il peut le dominer à l'arrière du terrain. Il dit, il dit tôt ou tard, il va, il, va, il va pouvoir y aller avec plus de coups d'attaque, ah. mais il n'y a pas besoin. Okay. Alors, euh, il, peut, il peut le dominer tout simplement en, en le bougeant à l'arrière du terrain, puis il sent, il sent nerveux. Sans forcer le jeu. Et Sans forcer le jeu, oui, ouais, mais je crois que tôt ou tard, il va va sûrement le faire, là, mais mm. David, est, 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 au niveau mondial, est reconnu comme un, un joueur là, très tenace. Oui. C'est un joueur qui va aller chercher toutes les balles possibles. Pour le battre, il faut, il, il faut frapper un coup euh, exceptionnel. Alors, mesdames et messieurs, vous assistez à une performance <rire> d'un joueur exceptionnel. Et ça, c'est bien, ça. Le, le gant blanc, là, c'est lui, David Berger. Oui. Et c'est lui qui mène 2-0 dans ce deuxième jeu, après l'avoir remporté 11-3 dans le premier. Sean qui disait euh, durant ton absence, Yvon, que c'est ça, il a été impressionné par le jeu de, de Brett Chili. Oui. Il, a, il a battu des très bons joueurs tout au long de la semaine. Alors, il... Alors on parle que les joueurs sont superstitieux. Puis euh, <rire> Brett, euh, oui. Brett a joué tous les matchs avec ce chandail. <rire> bon. J'ai vu, j'ai dit, puis hier, il me l'avait dit, j'ai dit, j'ai dit, t'as dit, t'as porté ton, tu portes ton chandail, porte bonheur, il dit oui, il dit, c'est pas le temps de le, c'est pas le temps de le changer. On entend souvent que les joueurs sont superstitieux, mais il dit, ça va trop bien. Ben oui, je comprends. Effectivement. Ça va très bien pour lui. C'est un moment de grâce pour lui actuellement, oui. là, de se retrouver en finale lorsque oui. tu es huitième ou septième favori. Non, il était même pas dans les huit. Même pas dans les huit? Non, oh, mon non. Dieu. Fantastique. Il a battu le deuxième favori. Oui. Il a battu le quatrième favori en chambre. Donc, euh... Wow. Alors, c'est ça qu'on parle ici dans les longueurs. Où on voit que David, là, il force, à... il force Brett à... à réellement se pencher à l'arrière du terrain. C'est comme ça qu'on peut wow. fatiguer. Oh, et voilà, ça, c'est son coup. Ça, c'est le jeu. C'est son coup. Alors, c'est le, le premier qui rentre. OK. Hop, il l'a oh, oui, il, par... il sait qu'il en a besoin. Oui. <rire> On ne lui a pas donné, par exemple. T'es tout prêt, mais on ne lui a pas donné. Ah, ouais. écoutez, je n'avais pas bien vu. C'est pour ça qu'il l'a repris. C'était presque. Oui. Ouais. <rire> Donc, il est 0 en, 0 en 4, si je me rappelle. Oui, effectivement. Trop. Les lignes rouges, c'est ça, c'est le, le plafond. Pour oui, c'est un des rares euh, sports où les lignes ne sont pas en jeu. Donc, la balle, quand elle touche la ligne, les lignes ne font pas partie du terrain. Bon point. Bet, comme on dit, il n'a pas joué de David depuis très longtemps. Ouais. Puis euh, il devrait se concentrer plus à jouer sur son revers, sur le coup droit. Là. On voit que David peut frapper en, en puissance. C'est vrai, hein? Oui. Ouais. Alors que sur le, sur, sur le revers, il va, il va garder la barre en jeu. Un excellent revers, mais la plupart des joueurs au haut niveau là, vont essayer de, 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 de le travailler plus sur le revers. Excellente récupération. Ah, voilà. Bien joué, coach. <rire> David Bayarjon, fierté au Canada, meilleur Canadien depuis oui. quelques années. Et, et au Québec. Euh, et, et évidemment, <rire> et oui, au Québec. évidemment, c'est sûr. <rire> ouais. Et c'est rapidement euh, 7-0 pour David Bayarjon. À ses dernières années, comme, comme junior, il était un des joueurs qui était physiquement assez imposant. Oui. Et les, les, les jeunes, quand on a parlé à des entraîneurs, il le craignait. Alors, les jeunes de l'Ouest l'appelaient « The Beast the from beef. the East ».« The Beast from the, the East beast. ».« oh, The Beast, beast okay. from the East ». Alors, je disais « Oh, c'est ben, bon signe. » ouais. Ben, ouais. C'est bon sur Il y en a d'autres qui l'appelaient « Sasquatch ». Oui, très bon aussi, effectivement. Ouais. Bon, il est allé plus euh, malheureusement pas. Ah. Oui, plus chanceux ici, de la part de David. Oui. Alors, la, il a frappé la balle en oui, sa direction, finalement. Oui, mais le joueur était parti pour le croiser. C'est ce le, le coup que David essayait. Donc, ouais. euh, c'est un point, euh, point chanceux. Point chanceux. Performance de gaucher, hein? 
Oui. Henri Nanton. Oui. Et là, c'est toujours oui. David Bergeron. Deux gauchers, Deux gauchers champions oui. pour le Canadien, peut-être. Oh! 1-0, ça, ça, au squash, ça fait mal. Ça fait mal, hein? Oui, ça fait mal. Puis les joueurs, le, le joueur qui domine, là, qui, approche, qui approche la fin de la partie, là, il veut finir ça 11-0 pour un peu faire, euh, faire sa marque. Là. Ça, oui, oui. ça, ça fait mal. Bon. Alors, euh, David qui revient dans, dans, dans son coin. On oui. va perdre des bons pour quelques <rire> instants, j'imagine. Alors, euh, voilà pour cette, euh, de ce deuxième jeu, 11-3, 11-0. J'en profite pour remercier les partenaires très importants de ce championnat canadien Pembroke 2023, présenté par Pella. Et évidemment, euh, euh, il faut natu naturellement parler de Squash Canada, qui a mis tous les efforts depuis un an pour organiser cet événement ici à Montréal. C'est la première fois depuis plusieurs années que les championnats canadiens ont lieu à Montréal. Le club Atwater, qui est un peu le club responsable. Il y a plusieurs clubs à Montréal, plusieurs clubs au Québec, mais le club Atwater a été, avec ses bénévoles, avec ses gens responsables de l'organisation euh, du terrain, comme on dit. Et Squash Québec, qui, bien sûr, euh, donne son coup de main. On l'a dit, hein, il y a plusieurs endroits au Québec où on peut pratiquer le squash. Euh, je viens de la région de Québec, il y a des clubs. Euh, il y a des endroits pour le pratiquer, mais il y en a partout à travers la province. Et bien sûr, si on veut avoir des informations, si on veut l'essayer, c'est un sport magnifique qui se, pr se pratique 12 mois par année, évidemment. Alors, on peut aller faire un tour sur le site web de Squash Québec, également des pages Facebook qui, qui euh, euh, nous donnent toutes les informations. Alors, on vous invite, bien sûr, à regarder cette éventualité-là pour vos jeunes et pour vous. On peut jouer au squash à tous les âges. D'ailleurs, à ces championnats canadiens, il y, avait, il y avait des catégories de tous les âges. Ah oui, tous les âges. Je, je crois qu'il y avait même plus que 80. Oui. On a plus que 80? Oui, je pense qu'il y avait plus. En tout cas, 75, certains. C'est sûr? Oui, oui, oui. Wow. Alors, c'est ça. Oui, oh, le squash, c'est un sport très exigeant physiquement. Donc, il y en a qui, qui s'en servent pour... Garder la, la condition physique. Écoute, j'ai vu. Les maniaques, là. Ouais. J'ai vu la finale de plus 50, là. Ah oui. Ouf. Moi, j'ai su. C'est ça, je suis dans le plus 50. <rire> je n'aurais peut-être pas fait un point. C'était rapide. Oui, oui, oui. Absolument. Oui. De bon oui. calibre. Mais c'est ça, on peut le pratiquer à tous les âges. Peu oui. importe, c'est ça. Oui, oui. même qu'on peut modifier. Alors, les, oui. Euh, oui. au niveau professionnel, ils jouent avec la, la plaque ou la tine en avant qui est à 17 pouces. Alors que pour les amateurs, c'était à 19 pouces. Donc, ça donne déjà la chance d'aller chercher la balle. Mais pour les, les joueurs de ce niveau-ci, euh, ouais. ça fait plusieurs années, ils ont, mis, ils ont mis la ligne plus basse parce que les échanges étaient tout simplement trop longs. Ah, ça permet plus d'attaque. Intéressant. Oui. Alors, c'est le troisième jeu. Et David ah. Bergeon est en, est en route vers un autre titre canadien ouais. à voilà. quête d'un troisième consécutif. Donc, il l'a emporté en 2021-2022. Il est en train de le tripler aujourd'hui. Je peux vous dire qu'il n'y aura aucun relâchement de sa part. Il, il est embarqué immédiatement. Il t'a jasé un peu. Oui, oui, oui. Il ne pas jasé beaucoup parce que c'était rapide. Mais <rire> il était prêt. Oui, oui, oui. Ouais. Est-ce qu'il y avait des choses intéressantes vrai, à dire? C'est un vrai professionnel. Ben, donc, oui. euh, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Puis, euh, il, 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 il joue oh. en ce moment comme si c'était 0-0. Ben, je pense oui, oui. que c'est la bonne attitude. Oui, oh, il y a l'attitude. Ouais. Comme je disais, c'est un. Vrai professionnel qui. Wow! Ouais. Quel beau coup! Ouais, ouais. <rire> oh, oh, oh. Un amorti fantastique! Fantastique! Oh, ouais. On le voit dans son visage, il est déterminé. Oh. Ouais. Il n'est pas là pour. Euh, la galerie il est là pour gagner. <rire> pas du tout. C'est ça. Pas du tout. <rire> Les sourires viendront, bien sûr, oh, oui, oui. à la fin. Vous allez voir euh, s'il si, si remporte la victoire à son dernier point. Là. Ouais. La signification de, de, de ce titre. Wow. Oui, ben, euh, c'est un choc. Oui. Yeah. Hop. Oui, les erreurs. Ah, encore il n'y a, a pas eu beaucoup de balles flottantes. Il y en a une de, de, de la part de David, mais euh, mm. on sent que Brett, euh, il y en a tellement peu, puis qu'il ne peut pas imposer son jeu. Là. Non. Fait que il ne fait qu'échanger qu la balle comme il ouais. peut. Ouais. Ah, ça va être un peu frustrant en même temps. Ah, c'est une bonne expérience. Oui, euh, ben oui. Ouais, une bonne expérience. Ouais. C'est sans doute ce qu'il nous dirait. Ah, 
Ben, c'est illustre euh, le niveau de David maintenant, parce que hier il a disputé un très grand match contre Chandelier. On a eu ouais. la chance d'entendre il y a quelques instants. Et euh, voilà. c'est ça. Ouais. Là, tu, tu parles d'un, d'un niveau encore supérieur. Là, on voit la, la grande différence. Oui, oui, oui. Ouais. D'ailleurs, Sean et, euh, et David sont deux partenaires d'entraînement. Oui. Euh, oh. quand, quand David est arrivé ici à un, à un jeune âge, les deux ont, ont habité ensemble. Oui, un c'est vrai. Tard, un peu plus tard, donc ouais. ils sont. Il a beaucoup appris de Sean. Oui, Sean était très généreux dans ses commentaires. Oui, ils sont ouais, devenus des très bons amis. Exactement. Deux personnalités complètement différentes, <rire> mais, mais le sport les a rapprochés, ce qui est, ce qui est, ce qui est un des, des excellents côtés du sport. Ouais. Ah, ça, ça, c'est un des coups... Euh... Magnifique. Oui, c'est un de, c'est un de ses coups euh, favoris avec lesquels il y a beaucoup de succès sur le circuit. Là, Aucune c'est... chance de reprise. Oui, c'est ouais. Un, un kill en croisé. Ouais. Il effectue encore mieux du revers. Ah! C'est un coup. And up, Oh, 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 oh. C'est acrobatique, c'est ouais, là. Oui, oui. Ouais. <rire> Bonne coordination. Euh, ouais. Ben oeil, ça. <rire> ah. Bon, ça, c'est un peu assez risqué, mais là, je pense qu'il est... Il peut se le permettre. Oh, oh la reprise, sans doute, de ce coup spectaculaire. Ouais. Je ne sais pas Alors, si c'est Mur avant, qu'on... mur de côté. Ouais. Vous allez voir. Ah. Et c'est le coup parfait au squash. Un nick, c'est le qu'on appelle. Oui, nick, ouais. la balle sort en roulant. Le, le seul risque, c'est de frapper trop haut, puis la balle revient au centre. D'accord. Oh, excellent. Oui, hein? ouais, c'est dur, là. Avant le match, on a parlé, entre Hello. autres, avec Dave Phillips. On l'a vu sur le terrain. Le club à trois a été très important pour l'organisation. C'était français. le club haut. Oh, c'est on ça. Servi... Il y a eu plusieurs, euh, plusieurs endroits, étant donné qu'il y avait euh, 300 joueurs ici. Oui. Là, parce que, comme on a parlé, euh, toutes les catégories d'âge oui. aussi. Alors, euh, on essayait de mettre ça près du, près du, du forum, qui était le, le centre névralgique. Oui. Euh, donc, il y a eu des, des matchs à McGill. Il y a eu des matchs au club à trois qui est juste ici, pas très loin. Oui. Et euh, au Midtown, le sanctuaire qui est de l'autre côté de la montagne, là, autrement. Alors, on les a félicités, bien sûr, évidemment, euh, euh, du, côté de, du côté de Squash Canada et également Squash Québec qui a collaboré avec ça. Oui, événements. oui, du Squash Québec a beaucoup à faire. C'est ça, effectivement. Alors, on a eu la chance de parler de Dave Phillips et Jamie Nichols avant la partie. On était sur le terrain en compagnie d'Yvon Provençal, qui est celui que vous entendez avec moi pour la description de ces finales. Harley Norton a remporté la finale féminine il y a quelques minutes. Et David Bergeon est en voie de remporter la finale masculine. C'est maintenant 8-3. Encore trois points à faire. Et ce sera la consécration pour l'athlète ouais. de Saint-Nicolas. Une autre ligne rouge. Oui. Mmh. Alors, ce qui est un peu normal, il, il doit... Il, tente il doit essayer. Oui, il, ouais. essaie, il, essaie, il essaie des choses. Là. Ouais. Il sait que si, si le des longs échanges n'ont définitivement pas son avantage, mais malheureusement, c'est un peu sa force à, à Brett, mais là, il y a, a, a des chaussures à son pied. Là. L'autre... Euh... Ouais. Ah, excellent coup ici. Alors, c'est ça qu'il doit... Il doit frapper des coups de très, très haute qualité. Oui. Ça prend ça pour battre les meilleurs. Oui, oui. oui. David, son ascension est encore euh, possible pour lui? Oui, euh, définitivement. Parce que comme, j'ai... Ouais. Ouais, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui a, qui a toujours continué à s'améliorer. Oui. Donc, il y a... C'est, c'est pas toujours aussi rapide qu'il, vous, qu'il, qu'il le veut, oui. mais euh, tant qu'il continue de s'améliorer, là, il y a des, je sais pas 50 qui sont son objectif. Non, non, évidemment. Ouais. On le voit dans le haut de, du mur à l'occasion. Là, c'est le court de Jonathan Power. Power, qui a été notre meilleur Canadien de tous les temps. Oh, oui, de loin. De Montréal. Oui, de loin. Oui, oui. Alors, il, a, il, a, il a été champion il a, du monde. Il y a eu vidéo sur YouTube lorsque David avait, je crois, 11 ans, était venu, on avait eu le championnat canadien à Montréal. Oui. Puis Jonathan qui frappe avec un petit David. Oh, puis oui. David qui court et court et court. 
Puis euh, quand le, le, le fameux terrain de Jonathan Power a été euh, inauguré, là, inauguré ouais. ils ont ouais, bah, ouais. montré toutes sortes de... Non, c'était ah. à, 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 en Ontario. Ah oui, Alors, okay. euh, il y a... Euh, on a montré un, un des vidéos qu'on a montré, c'est le champion canadien qui, qui était très jeune puis qui court <rire> avec une raquette qui était presque plus grande que lui. Ouais. Des belles images. Ah, il y a ah, un contact. Bête, euh, ouais. Oui, l'arbitre qui donne une explication qui n'est pas nécessaire. On essaie euh, maintenant au squash de L'arbitre prend la décision, fois. puis ouais, ouais. on continue. Mais, comme on dit, là, les, les décisions de jugement, là, ouais. ça peut toujours être questionné, mais on essaie euh, maintenant de, que ça s'arrive le moins souvent possible, parce qu'il y en a qui questionnent énormément. Oui. Un troisième jeu qui, euh, qui est plus serré ouais, que ouais, prévu. Plus serré. Ouais. Mais David, c'est ça, il va... On voit qu'il veut terminer, il veut, il veut en terminer. Là. Il ne veut, veut pas y donner euh, aucune... La chance de rebondir. Ouais, non, non, c'est ça. Non. Ou de l'espoir. Aucun espoir. <rire> c'est ça. Ce serait peut-être son coéquipier un jour au jeu Paname. Ah, mais bon. en, entre eux, oui, <rire> mais ça. en ce moment, non, non. je peux dire que... <rire> c'est un adversaire. Oui. <rire> ah, tous les grands champions, c'est comme ça. Ici, donc ça c'est wow. un problème. Ouais. Ouais. Il, sait, il le sait. Oh, oui, il il sait. le sait. Alors, point de match ouais. pour David Bayergeon à la conquête d'un troisième titre consécutif de champion canadien. David continue à presser le jeu ici, là. Il va en finir. Oh, C'est bien, ça. Oh. L'attaque. Et voilà, il finit. Wow. Avec, euh, ouais, le coup spectaculaire. C'est ce qu'on voulait pour ouais. terminer ça. <rire> Cette semaine qui se conclut par une victoire de David Bayergeon. Champion canadien en trois jeux, 11-3, 11-0, 11-5. Alors, merci. Merci à tout le monde. Merci, bon ouais. salle. Je m'en vais sur le terrain, oui. David. Parfait, merci. <rire> Au revoir. Folks, big round of applause for Brett Schill, our finalist. What a run, what a week. And what a bright future, the young man from Alberta has. I know his coach, Glenn Stark, was watching. As we prepare for our award ceremony and welcome our various dignitaries onto the court, we're going to have a few words with David about his third consecutive national title and certainly an amazing way to finish there with a rollout nick. We're going to bring our MC on here to conduct the interview. Um, round of applause for David, three-time champion. Thank you, Jimmy. David, félicitations, trois fois champion canadien et cette fois devant les siens. Comment tu te sens? Oui, euh, soulagé. Euh, j avais, j avais, je, je sentais que j'avais pas mal toute la pression euh, sur mes épaules depuis, euh, depuis le début de la semaine. Euh, je suis sur euh, toutes les posters, tout le monde. J'ai plein de familles, d'amis qui sont venus. Je savais qu'ils allaient venir. Euh, ils demandaient que, quel match, il, il, il venir, à quel match ils pouvaient venir. Euh, ça, ça, met un peu, ça, met, ça met de la pression, mais bon, c'est dans la situation que je veux être. C'est là, là que, pour ça que je m'entraîne, c'est pour être, être premier au Canada, puis, puis encore plus haut. Donc, c'est dans la, la situation que je veux être, puis j'ai su dealer avec la pression relativement bien. Il y a des choses qui se passent en arrière de la scène que le monde ne voit pas, puis qui, qui te stressent un peu dans une semaine, dans une semaine comme ça. Mais, euh, mais bon, je suis content de m'en sortir euh, en, en gagnant le tournoi de cette façon-là. Et c'est important, j'imagine, pour toi de le faire chez toi à la maison, avec la famille, on les voit qui étaient dans les gradins, donc tu les apercevais peut-être même à l'occasion à te regarder. C'est une belle fierté pour toi de faire ça chez toi? Oui, 100 euh, C'est très rare que je joue à Montréal. La dernière fois que j'ai eu un tournoi de cette ampleur-là à Montréal, ça doit faire euh, 4-5 ans. Euh, mes parents et mes, parents, mes amis qui me, ils me suivent à... Ils me suivent régulièrement quand je suis un peu partout autour de la planète, mais c'est très rare que je joue ici. Donc, euh, oui, ça fait chaud au cœur de, de les avoir et de pouvoir montrer 
où mon jeu est rendu, puis que, comment je me suis développé, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont vu comme quand, dans les rangs juniors, puis euh, au début de mes rangs professionnels, quand il y avait des tournois un peu plus petits, puis plus locaux. Mais maintenant que je fais des tournois un peu plus gros, un peu partout autour de la planète, c'est si ma, ma famille et mes amis me voient plus trop souvent, donc ouais, ça, fait, ça fait chaud au cœur d'avoir un tournoi de cette ampleur-là ici. Puis je remercie euh, Yvon et Dave d'avoir fait ça, euh, parce que oui, c'est beaucoup de travail. Euh, ma copine aussi, anne Frédéric, qui a travaillé euh, comme une démente euh, toute la semaine. Euh, <rires> je suis... Euh, je suis ouais. <rires> ouais. Euh, la, la première journée avant le tournoi, il y avait des problèmes de Wi-Fi. Je suis venu la chercher ici à... À une heure du matin, ils ne savaient même pas si, si le Wi-Fi allait marcher, si le streaming allait marcher pour le tournoi. Donc, euh, c'est le genre de choses que ça, tu vois, que le monde ne voit pas euh, quand, quand ils viennent dans un, un événement comme ça, qui, qui est très, qui, tu sais, l'événement a l'air fabuleux et tout, mais il y a du monde en arrière de tout ça qui, ouais. euh, qui rush pas mal, puis, euh, puis je tiens à les remercier. Là. Très bien dit, David. Félicitations. On va remettre les trophées dans quelques instants. On va se prendre une petite pause et ensuite, on revient avec la remise des trophées autant chez les femmes que chez les hommes. À tout de suite. David Bergeon. Ladies and gentlemen, I'd like to welcome the following members of our organizing committee and dignitaries onto the court. First up, he jumped the gun, but Steve Wren, men's 55 finalist here as our flower bearer. Round of applause. Past president of Squash Canada. And friend Bayard from Squash Quebec. Michel Seguin from, Michel, from Squash Quebec. Yvonne Provencel from Hall of Fame and Christine Lejoie, our lead volunteer, Diana Martin, our co-lead volunteer, our tournament referee, Viano. Yeah, that's a long 10 days for Viano and his team. Representing Pella Montreal, Mark Cote. We will now bring on our women's medalists. I'd like to first welcome to the court, Nicole Todd. Big smile. Our silver medalist, Nicole Bunyan. And our champion, Holly Naughton. Well organized. Nice job. For our men's medalists, first I'd welcome to the court, Graham Schnell. Our finalists, welcome back to the court, Brett Schill. And your champion from Quebec, David Bergeron. Before we do the trophy presentation, a few tokens of appreciation from Squash Can and the Tournament Organizing Committee. Well, Steve, we need you. You're the flower guy. Come on back out, Steve Wren, legend of the game, now giving out flowers. So many incredible people uh, behind this event. So much blood, sweat, and tears uh, that went into getting us to today. A few people that we'd like to give special thanks to. Steve, come on up. We've got some nice Mother's Day bouquets. Is the day, it was very busy at the flower shop. First up, she never stops, she's taking pictures currently, but uh, Anne Fred Bayard, thank you so much for all of your work, come on up. And Christine Lujan, no, stay up, you're gonna get your photo taken. Is Diana Martin here or she's still working? Diana, where are you? Yeah, she's working, she's coming too. Okay. Now it is Mother's Day, we know, and these uh, two gentlemen were going to be returning back to their families, hopefully in a few uh, hours, maybe one or two. But we'd like to recognize Yvonne Provencal and David Phillips. These are not for them, they're for their families.
And our last bouquet is for Ava from the Atwater Club, who has worked tirelessly on the food and beverage team. Ava's not here today, but we got her a nice bouquet. Get in the picture, David. Let's go. Beautiful. So, on to the medal presentation. On behalf of Pembroke, Yvonne will be presenting the women's trophy and medals. Uh, Yvonne, over to you. Merci, Jamie. Uh, Jeff Torrey which, and Steve Huey from Pembroke, who uh, were the main sponsor for this. Jeff is, is not here, but he asked me to read a message to the crowd. So I can't be with you today because of Mother's Day obligation, so that's fine. I hope it's a great day and I hope you've all had a great week. On behalf of Pembroke Management and my partner Stephen Huey, I wanted to tell you how pleased I am to be the lead sponsor this year. Squash has been a big part of my life for over 50 years and while I am no longer active, I still take great interest in the sport. My partner Steve actually laced up his shoes and competed this week. I hope his body survived the test. <laughs> I want to congratulate Squash Canada, Squash Quebec for bringing the tourney to Montreal this year. Yvonne, Dave and the full team did an amazing job. The venue in the old forum is quite amazing and judging by the turnout, the event was a success. Je suis ami avec Yvonne, on est ami depuis ses débuts au MAA. Nous avons passé effectivement beaucoup de temps sur le terrain ensemble. On a aussi toujours encouragé les jeunes athlètes à s'améliorer et à rester dans le sport. Dave en est un parfait exemple. J'espère que tout le monde a passé une belle semaine et longue vie à notre association avec le squash et surtout Squash Canada. De la part de Pembroke. Our bronze medalist, once again, Nicole Todd. I should note as Yvonne, I should note as Yvonne is adorning these females, this, uh, this group here will be going to the Pan American Championships in a couple of weeks, three short weeks, so a quick break for them. But our women's team here is all, our national women's team is all right here right now. Phenomenal ambassadors for the sport and some of the best in the world. Silver medalist, Nicole Bunyan. And our champion from Ontario, Holly Naughton. Um, hello? Yeah. <laughs> Just want to say a couple words. Um, Again, a huge thank you to Squash Canada and Squash Quebec for uh, hosting this event. It's been a long time since I've played a national championship here in, in Quebec. Um, I think it was actually when I was about 15 years old in the juniors. So um, it's great to be back here and what a fantastic venue this is. Um, I think it would be a great venue actually to have a PSA event. <laughs> wink, wink, nudge, nudge. <laughs> um, yeah, I mean, this is an absolutely incredible venue to be here. Um, it's great to see so many people out here watching. Um, thank you so much, Nicole, for the final. Um, she's been improving rapidly. Um, I watched her play a couple of weeks ago in Chicago, and I knew I had to be up for it today. So full respect to you, and thank you for the final. Um, I'm very happy with the performance I put, um, and just a huge thank you to my team, um, my sports psychologist Dana, who's helped a lot this week, uh, my coaches David Palmer and James Wilstrop, and just everyone else that's been a part of the journey. A huge thank you to the sponsors for putting on this event, and for everyone that participated, because without you guys, this wouldn't be anything, so thank you. Um, 
caught something. <laughs> had it before. <laughs> Uh, presenting the men's trophy today is uh, a good friend of mine, uh, Mark. Um, during one of our lessons, I asked him if he would want to uh, sponsor this event, and before I finished my sentence, he said, of course. Uh, we're going to be on a rigorous training schedule for the next, uh, next year, for next year's nationals, so, uh, you know, court sprints and ghosts, you know, you know the drill. Anyway, uh, my good buddy, Mark Gote. Congratulations to the athletes. You're absolutely amazing. Hope I could be that good. I like it as much as you guys, but uh, I don't have that talent. Congrats to everyone that organized this, Yvonne. Thank you for inviting me to, to do this. Uh, very happy, and everyone backstage that worked, congrats to you also. So. You talked long enough, so I didn't have anything else to say. Oh, wait. Okay, third, third place, Graham Schnell. <laughs> Brett Schilly with lots of upsets this week. Well done. And the, la and the last, la dernière place, la dernière personne fière qui a gagné ici à Montréal, David Bayarjon. Ben, pour moi, c'est un, un, un gros honneur de gagner le championnat canadien. Euh, ce trophée-là, ça fait, ça fait deux ans qu'il est dans mon salon. Puis, euh, puis je l'ai rapporté hier, puis il s'en retourne direct dans mon salon. C'est un, une grande fierté pour moi d'être champion canadien. Euh, les noms qui sont sur ce trophée-là, c'est assez incroyable. Puis, euh, puis je suis très fier d'en faire partie. Euh, à part de ça, je voulais remercier mon équipe qui est là depuis, euh, depuis très longtemps. Là, ça n'a pas toujours été euh, facile pour moi. Là, sur le circuit professionnel, c'est difficile au début. Euh, on, pendant une coupe d'années. Euh, je n'étais pas un, un junior qui était incroyable, donc ça a été assez difficile au début. Donc, euh, je vais remercier énormément ben, Yvon, euh, Yvon qui m'a supporté depuis que je suis déménagé à Montréal quand, quand j'avais 14 ans. Il m'a pris sous, sous son aile en sport-études. Euh, il n'y avait, avait pas besoin de faire ça. Là. Il, il croyait en moi, puis je pense qu'il voyait que j'étais capable de travailler, de travailler fort, puis que j'avais un peu de de, de hang dans moi. Puis, fait un, gros merci, un gros merci à Yvon, aussi merci à Larry qui est là depuis, depuis longtemps. Puis, puis si mon, mon, mon nouveau coach que je vois aussi, Rob Martin, I don't know if you're watching, but if you are, thanks for, for the work you've been doing with me. Um, aussi, merci à, à toute ma famille d'être venue. Je suis très content de vous avoir vu. Papa, maman, Catherine, José, Martin, je au cœur aussi en haut. Je vois les Marc, puis Phil. Euh, John aussi, George, j'ai vu. Euh, merci merci d'être venu, ça, ça fait chaud au cœur. Puis, euh, puis aussi, merci aux commanditaires. Euh, Jeff, Jeff puis Marc, je les connais personnellement. C'est des gars qui adorent le squash. Euh, et ça fait, ça, ils sont tout le temps au club, ils sont super craqués. Puis, euh, c'est des, 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 des très bonnes personnes. Puis, euh, c'est à cause d'eux qu'on peut avoir un tournoi comme ça parce que ça, ça coûte un prix de fou monter un court comme ça. L'organisation, la sécurité, les bords. Euh, la, la télé, tout, ça, ça, ça coûte un prix de fou, donc il faut avoir des, des commanditaires comme ça. Puis, puis on est super content d'avoir euh, Marc, puis, euh, puis Jeff, puis Steve euh, pour avoir supporté le tournoi. Donc euh, je pense que c'est bon, il y a quelqu'un qui va prendre le micro, non? <rires> Nobody grabs the mic, I'm still doing it. What's going on? <laughs> I'm by myself here. <laughs> Need a bailout. Everyone, uh, just on behalf of Squash Can, I want to thank Montreal again for hosting this fantastic event, the sensational week. Let's hope it's not another 20 years. Let's come back soon. You don't need to stay here, or you don't need to go home, but you can't stay here. We're now going to be doing the photos. Thank you, everybody. Bonsoir. Folks, there actually is another match. There's the men's under 23 final starting in about 15 minutes. So we're going to do some photos. Don't go anywhere. It's going to be amazing. Men's under 23.
I do, I'll, supposed to be. It's okay, I, I, I can barely speak English, but I'll try. C'est bon? Okay. Compagnie de la championne canadienne 2023, Harley Nelson. Harley, fourth title for you in Canada with the big trophy in, the gold medal. How do you feel? I'm really excited and happy to win my fourth title today. Um, you know, it's such an honor to be competing for Canada um, on the world stage and obviously a national title is something that's very special um, and something that I'm just trying to see how many I can get before I'm done. So, uh, yeah, it's a great honor and very, very happy with the way I played today um, and to get another title. Alors, I'm very, very de cette performance, très heureuse d'être championne canadienne. On répète, 18e au monde, mais quand même fière d'être ici. Et je lui pose la question tout de suite pour Montréal. I've just heard you like two days ago. I think you told that Montreal would be a great place to have uh, a World Cup. Yeah, I think uh, this venue is a very special one and one that would be amazing for a professional squash tournament. So uh, I'm going to put the feelers out to the sponsors that sponsored this and hopefully, uh, hopefully I can be back here sooner than the over 10 years since the last time I was here competing. So, um, yeah, it would be fantastic. Alors, elle confirme simplement que oui, Montréal, le Forum de Montréal, qu'on a un fantastique pour le Pro Tour. Elle va faire tout ce qu'elle peut pour qu'on revienne ici avec un événement majeur. Ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas compétitionné ici. Also, on behalf of all the sponsors and for Squash Canada, thank you very much and congratulations. Thank you very much. <laughs> Merci beaucoup. Alors, voilà, Holly Norton, championne canadienne. Ah ouais hein. Ah, je te faire lui en premier. Je vais laisser Jean-Philippe okay. décider. Mais le micro a coupé avec Harley.
Pour la TV, c'est le micro, Le micro coupé. Tu une photo avec euh, monsieur ici. Parce que tu es très fier, là, écoute, un gars de Saint-Nicolas. Ah, ça va être tough avec le. Ouais. <rire> je sais, je, ça m'arrive pas. <rire> Je pense que lui va aller péter, là. Donc, c'est la nouvelle collection de télévision. Oui, exactement. Ici, on est là, là. Je vais laisser ça, là.
I don't know if the music's too loud. Twenty twenty three member Canadian Squash Championships. Under twenty three final. Matt Becknell to serve. Have us now has to receive. Best of five games.
Sound? Thank you. Head out to all. To all. Yes, Lad, Ms. Travis, or Moaz, uh, more effort to clear there. Two all. Watch your clearing. Two all. Three one, three two. Four two. And out three four. Start the nose. Five, three. Six three. Seven three. Play on that one, please. Not sure on the pickup. I'm not sure on the pickup. 7-3.
product and nozzle. Ten three game ball. Knowledge. Knowledge leads one game to left. seconds. And out. Three, four.
That's good. Man out, 5-3. Not up. Man out, 4-5. Down. Five all. Down. Six five. Stroke the knowledge. Hand out six all. Stroke the knowledge. Seven six. And that was seven eight. Mr. Dollar, that's no, too early to the towel. Continue, continue. Contact warning now is wasting time. Seven eight. Stroke to pick, no. Mr. Nala, as he moved into his path there. Left box, eight all. Stroke, as he moved into his path. Left ball, watch your clearing. Not up. 
Shut up. Shut up. Nine eight. seconds. One game all. Pick no serve. one.
seven one. Stroke to uh, Becknell. Mr. Nawaz, I'm giving a stroke there because during the rally you're moving into him, so I need that to stop. And out, 2 7. Yes, what? 2 7. And out, 8-2. And out, 3-8. Down. And out, 9-3. Down. 410, game ball. Seconds. Fifteen seconds. Now it leads two games to one. Come on. Play on. Yes, left.
down. Too loud. No left. He was clear. Two off. Three, two, right box. And out, three all. Not up. And out, four, three. And out, four, five. down and out six
and out five seven. And out eight and five. And out. Seven eight left box. Yes, what? Seven eight. Effort to give a left box. Make sure you give effort to the ball. No towel, no towel, eight off. Nine eight.
and I was nine off. He had no swing. So, Eleven ten, game ball. No need for the towel, Mr. Nowas. You just came off an interval. Two all.
Yeah, no. One more. Two one left box. And out, four, two.
in the back. Hand out, 4-6. Play on. I explained, I saw the interference, I thought the ball was passed, it was winning shot at the back. 7 championship ball Go. 11 7 championship to Bicknell. 